நீ சேவல் என பாடும் பணியே பணிய நீ சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்பாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனியானை சகோதரனை திருச்சிட்டம்பலம் சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க தேரு மூலநருள் மேவுநாள் என்னாலோ திருச்சிட்டம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக வழங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற கருணையினாலே கமல விநாயகர் சத்சங்கத்தின் சார்பாகவும் புரசை திருநீரி கழகத்தின் சார்பாகவும் மிகச் சிறப்பாக மாதந்தோறும் இங்கே நிகழ்ந்து வருகின்ற திருமுலர் அருளி செய்த திருமந்திரத்தினுடைய விளக்க உரை சொற்பொழிவில் இருந்து இன்றைய தினம் சுவாமிகள் முதல் தந்திரத்திலே அருளி செய்த உபதேச பகுதியை தொடர்ந்து சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது சென்ற முறை நாம் ஆமேவு பால் நீர் பிரிக்கின்ற அன்னம் போல என்கிற அந்த பாடலை சிந்தித்தோம் அந்த பாடலுக்கு முன்பாக ஒரு பாடலை நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்து விட்டதாக கருதி அடியேன் அந்த பாடலை விட்டு விட்டு அடுத்த பாடலுக்கு போயிட்டேன் ஆனால் நீங்க ரொம்ப பொறுமையா பரவாயில்ல தாவினாலும் பரவாயில்ல அடுத்த தடவை ஏற்றுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னுட்டு விட்டுட்டீங்க அப்புறம் நிகழ்ச்சியை முடித்த பிறகு அந்த பாடலை குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள் அந்த பாடலுக்கு முதல்ல நாம் விளக்கம் பார்த்துட்டு இனி ஆமேவு பால் பிரிக்கின்ற அன்னம் போல என்கிற அந்த பாடலுக்கு அடுத்த பாடலை பற்றி நாம் சிந்திப்போம் நாம் விடுபட்ட பாடலாக சிந்திக்க இருக்கிற பாடல் அறிவு ஐம்புலட ஐம்புலன் உடனே நான்றதாகி அறிவு ஐம்புலன் உடனே நான்றதாகி நெறியறியாதுற்ற நீராழம் போல அறிவினுள்ளே அறிவு அழிந்தது போல உரி அறிவிப்பான் குருபரன் தானே என்ற திருமந்திர பாடல் அறிவு ஐம்புலன் உடனே நான்றதாகி நான்றது என்று சொன்னால் கட்டுப்படுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் நான்றுதல் அப்படின்னு சொன்னா கட்டுதல் கட்டுப்படுதல் இதுக்கெல்லாம் கட்டுக்குள் அடங்குதல் இதுக்கெல்லாம் நான்றதாகி என்று சொல்லுவார் அறிவு ஐம்புலனுடனே நான்றதாகி ஐம்புலனுடனே நான்றதாகி என்று சொன்னால் ஐம்புலன்கள் என்று புலன்களை சொன்னாலும் கூட புலன்களின் காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஐம்பொறிகளை குறிப்பிடுவதாக எடுத்துக்கொள்ளும் உபதேச பகுதி முழுவதுமே நான் முன்னமே சொன்னேன் திருமந்திரத்தினுடைய மொத்த சுருக்கம் என்று சொன்னேன் உபதேசம் என்பது குருவானவர் வந்து நம் மீது வைத்த கருணையினாலே நம்முடைய அறிவை விழிப்பிக்க செய்கின்ற நிலை என்பது பொருள் ஆகமத்தை மூன்று நிலையிலே சொல்லுவார்கள் ஆகமம் தந்திரமாக இருக்கும் மந்திரமாக இருக்கும் உபதேசமாக இருக்கும் மந்திரம் தந்திரம் உபதேசம் இதில் தந்திரம் ரொம்ப விரிந்த நிலை மந்திரம் அதற்குள் அடங்கிய நிலை உபதேசம் மந்திரத்துக்குள்ளேயும் அடங்கிய நிலை மந்திர உபதேசம் என்று அதை சொல்லுவார்கள் நம்முடைய அறிவு ஆன்ம அறிவு இருக்கிறத இந்த ஆன்ம அறிவு தான் சிவம் தம்மோடு நம்மை சேர்த்து கொள்வதற்கு காரணமாக விளங்கக்கூடிய அடிப்படை உண்மை நாம் அறிவற்ற பொருளாக இருந்தால் அது தன்னோட சேர்த்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை திருமலை பின்னால் ஒரு கேள்வி கேட்பார் இந்த கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் இப்போ கடவுள் இல்லைங்கிறிய எதுதான் உண்டு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க உடம்பு இருக்கு உயிர் இருக்கு கடவுள் எங்கேயா இருக்கு உடம்பை பார்க்கிறோம் உடம்புக்குள்ளே அதை இயக்கி கொண்டு இருக்கிற உயிரை பார்க்கிறோம் கடவுள் எங்க நாம பார்க்கிறோம் அப்படின்னு வாங்க துர்கா செல்வம் முன்னாடி வாங்க நல்ல அருமையா போட்டிருக்காரு தலை வரலாறு புத்தகம் வேதாரண்யத்துக்கு நல்ல சமீபத்துலதான் அவர் எழுத்தெல்லாம் படிச்சேன் ரொம்ப நல்லா எழுதுறார் நல்ல தோய்வு திருமுறையிலையும் சைவத்திலையும் நல்ல தோய்வு அவங்களுக்கு அப்படி உடம்பு இருக்கு உயிர் இருக்கு கடவுள் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறவங்களை பார்த்து திருமுலர் கேள்வி கேட்கிறார் 
இறந்து போறதுனா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்கிறார் இறந்து போறதுனா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்கிறார் இந்த உடம்புலேருந்து உயிர் பிரியறது அப்படின்னு சொன்னோம் அதானப்பா அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையே நான் கடவுள் சமாச்சாரத்திலே வரலப்பா திருமலை சொல்கிறார் நான் கடவுள் சமாச்சாரத்துக்கே வரல நீ உடம்பு இருக்கு உயிர் இருக்குன்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிற உடம்புக்குள்ளே உயிர் இருக்குன்னு ஒத்து உடம்புக்குள்ளே இருக்கா வெளியில் இருக்காப்பா அதுவும் கேட்டுக்கிறேன் உன்னை அப்படின்னார் இல்லை இல்லை உடம்புக்குள்ளே தான் இருக்குது சரி உடம்புக்குள்ளே இருக்கு உடம்புக்குள்ளே உயிர் இருக்கு உடம்பும் இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இறப்புங்கிறது என்னப்பா அப்படின்னார் இந்த உடம்புக்குள்ளே இருந்து உயிர் பிரிந்து போயிடுறது அப்படின்னார் ஓஹோ சரி உடம்புக்குள்ளே இருந்து உயிர் பிரிந்து போனதுக்கு அப்புறம் உடம்பு எங்கப்பா போகுது அப்படின்னார் உடனே பதில் சொல்லுகிறார்கள் உடம்பு பஞ்ச பூதத்தால ஆனது அது அதுல போய் சேர்ந்துரும் புதைச்சாலும் அஞ்சு பூதத்துல போய் சேரும் எரிச்சாலும் தீயோட கலந்து அஞ்சு பூதத்தோட சேர்ந்துரும் அப்படின்னார் சரிப்பா உடம்பு பஞ்சபூதத்துல கலக்குதுங்கிற அது பஞ்சபூதத்துல வந்தது ஜடத்திலிருந்து தோன்றியது அதனால அது ஜடத்தோட கலந்துருச்சு உயிர் எங்க போய் நிக்கும் அதுக்கு பதில் சொல்லுன்னு கேட்டார் அது அதோட போய் சேர்ந்துருச்சு இது எங்க போய் சேரும்னு கேட்டார் பதில் இல்ல அது அங்கேயே இருக்கும்னா எங்க இருக்கும் சொல்லு அங்கேயே இருக்கும்னா எங்க இருக்கும் இது கண்ணு முன்னால தெரியுது இந்த உடம்பு பஞ்சபூதத்தோட கலந்தது மண்ணுக்குள்ள புதைச்சா மண்ணுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா மக்கி போய் பஞ்சபூதங்களோட சேர்ந்துருது எரிச்சுட்டாலும் தீயோட கலந்து அந்த தீயில ஆவியாக போய் எல்லாம் அதோட கலந்து போகுது உயிர் எங்க போகுது நீ உயிர் இருக்குன்னு ஒத்துக்கிறேன்ல அது எங்க இருக்கு உடம்பு இல்லாதப்ப அத சொல்லு ரொம்ப அருமையா கேட்டாரு அட மடையா அறிவற்ற பொருள் ஆகிய இந்த உடம்பு அறிவற்ற ஐந்து பூதங்களோடு கலக்கிற பொழுது அறிவுடைய ஆன்மா அறிவுடைய மற்றொரு பொருள்கிட்ட போய் தானே கலக்கணும் அது தாண்டா சிவம் அது அங்க தாண்டா போய் இருக்கும் டெம்பரரி ஆனார் அடுத்த பிறப்படுகிறவர் சித்துக்கு சித்தன்றி சேர்விடம் வேறுண்டோ சித்து பொருளாக இருக்கக்கூடிய உயிருக்கு உடம்ப விட்டதுக்கு அப்புறம் எங்க போய் இருக்கும் அவர் கஸ்டடியில போய் தான் இருக்கும் அவர் கஸ்டடியில தான் வச்சிருப்பார் பக்குவப்படுற வரைக்கும் பிறப்பு கொடுக்குற வரைக்கும் அதை மாறு மாறி 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 வேறு வேறு பிறப்புகள் கொடுத்து அதனுடைய அறிவு முழுக்க நல்ல தெளிவானதுக்கு அப்புறம் அந்த அறிவோடு இந்த பேரறிவோடு அது கலந்து ஒன்னா கலந்து பேரின்பத்தை துவைக்கும் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணும் இந்த அறிவு ஐம்புலன் உடனே நான்றதாகி ஐந்து புலன்களுக்குள்ளே கட்டுப்பட்டு கிடக்கும் இந்த அறிவு எவ்வளவு சொன்னாலும் அது வந்து இந்த ஐந்து புலன்களின் மேலே இருக்கக்கூடிய மயக்கத்தினாலே ஐந்து புலன்களின் மேலே செல்லக்கூடிய அந்த பற்றுகளை அனுபவிப்பதற்காகவே அது போய்கிட்டு இருக்குமே தவிர அது கூட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளதான் இருக்கு நம்ம அறிவு இந்த ஐந்து புலன்கள் என்று சொல்லக்கூடியது சுவை ஒளி ஊரு ஓசை நாற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து புலன்களின் அந்த கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கு நம்ம அறிவு அது எப்படி என்ன நெறி அறியாது உற்ற நீராழம் போல நெறி அறியாது உற்ற நீராழம் போல ஆழ நீரிலே நெறி அறியாது உற்றது போல மாத்தி போட்டுக்கணும் ஆழமான நீருக்குள்ளே நீச்சல் தெரியாதவன் சிக்கிக் கொண்டது போல அறிவானது ஐந்து புலன்களுக்குள்ளே சிக்கிக் கொண்டு தானாக கரையேற முடியாமல் தவிக்கிறது இந்த ஐந்து புலன்களினுடைய இச்சைக்கு ஈடுபட்டு அவைகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதிலேயே இந்த ஐந்து புலன்களினுடைய தேவைகளையும் நோக்கத்தையும் பூர்த்தி செய்வதிலேயே தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையும் இந்த ஆன்மா கழிச்சிருது அதால மேல வர முடியல சரி இந்த ஐந்து புலன்களுக்குள்ளேயே இது மாட்டி இருக்குன்னு சொன்னா ஐந்து புலன்கள் ஐந்து கருவிகள் இதெல்லாம் யார் கொடுத்தது இதெல்லாம் எங்க இருந்தார் வந்தது இந்த ஆன்மா என்ன எங்கிருந்து போய் வாழ்ந்து இந்த ஐந்து புலன்கள் ஐந்து கருவிகள் இந்த உடம்பு இதெல்லாம் போய் அதுவா வாழ்ந்து வந்தது அதெல்லாம் இறைவன் தான் கொடுத்தார் என்ன சார் இது இறைவனே கொடுத்தார் அப்புறம் அதுல இருந்து இது மாட்டிக்கிச்சு சிக்கி தவிக்குது அப்புறம் அதை காப்பாத்துறதுக்கு இவரே போய் காப்பாத்துறன்னா எதுக்கு சார் இது உடம்ப யார் கொடுத்தாருன்னு கேட்டா இறைவன் கொடுத்தான் கருவிகள் யாரு கொடுத்தானா இறைவன் கொடுத்தான் கருவிகள் யாரு கொடுத்தானா இறைவன் கொடுத்தான் அவனே கொடுத்தான் அப்புறம் அதுல மாட்டிக்கிட்டு சிக்கி தவிக்கிற பொழுது குருவானவர் வந்து அதுல இருந்து கரையற்றுவார் அப்படித்தானே சொல்றீங்க நீங்க நெறி அறியாதுற்ற நீராழம் போல அறிவுள்ள அறிவு அடிந்தது போல குறியறிவிப்பான் குருபரன் தானே குருபரன் என்று சொல்லக்கூடிய குருவானவர் வந்து 
இந்த ஐந்து புலன்களிலும் சிக்கி தவிக்கின்ற ஆன்மாவை நீருக்குள்ளே சிக்கி தவிக்கின்ற ஒருவருக்கு நீச்சல் தெரியாத ஒருவருக்கு கை கொடுத்து உதவி மேலே தூக்குவது போல குரு வந்து மேலே கரையேற்றி விடுவார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா எங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகம் என்னன்னா இந்த ஐந்து பொறிகள் ஐந்து புலன்கள் இது யார் கொடுத்தது இது கொடுத்தது யாரு அன்பர்களே ஒரு சின்ன செய்தி நாம சிந்திக்கணும் நமக்கு இப்ப இந்த உடம்பு வந்திருக்குன்னு சொன்னா இந்த உடம்பு வெவ்வேறு விதமா இருக்கு நாமே வேறு விதமான மனிதர்களை பார்க்கிறோம் வேறு விதமான பிறப்புகளை பார்க்கிறோம் வேறு வேறு விதமான நிலைகளை பார்க்கிறோம் இப்படி வேறு வேறு விதமா அவர் கொடுப்பாரா அது ஒரு அடிப்படையாக ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா அவரவர்கள் விலைகளையும் அனுபவிப்பதற்கு தகுந்தவாறு அவரவர்களுக்கு உடல் வந்தது உடல் அளவிலே தான் மாற்றம் இருக்குமே தவிர ஆன்மா அளவிலே எல்லாம் ஒண்ணுதான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல குஷ்டம் பிடிச்சுக்கிட்டு கீழே ஒருத்தர் கிடக்கிறான்னு வச்சுங்க நீங்க அவனுடைய ஆன்மாவும் நம்முடைய ஆன்மாவும் ஒண்ணுதான் உடம்புதான் அப்படி அந்த மாதிரி வீணாகி போய் கிடக்குதே தவிர சிவமும் ஆன்மாவும் அங்கே உள்ளே இருக்கிற நிலை நமக்கு என்ன நிலையோ அதே நிலைதான் ஞானிகள் அதனால்தான் ஆன்மாவை பார்ப்பார்களே தவிர உடல் அளவிலே அவர்கள் நோக்கம் செல்லாது ஒருவனே தேவன் யார் சொன்னது திருமூலர் தான் சொன்னார் ஏன் ஒருவனே தேவன் சொன்னாருன்னா சிவம் என்பது ஒன்றுதான் கடவுள் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை போட்டார் ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவன் ஒன்றே குலமும் ஒருவனே ஒன்றே குலம் இல்ல ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவன் பாட்டு சரியா சொல்லணும் அந்த உண்மை போட்டு பாருங்க ஒன்றே குலம் நம்ம சைவத்துல சொன்ன மாதிரி எந்த சமயத்திலையும் எந்த மதத்திலையும் சொல்லலைங்க என்ன ஒரு பேரு செஞ்சமோ பாக்யம் செஞ்சமோ புண்ணியம் செஞ்சமோ இத காதால கேட்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிட்டுச்சு அவ்வளவு துல்லியமா சொல்லுகிறார் ஆன்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் ஒரே நிலையில அதனாலதான் சொன்னார் ஒரே ஒன்றே குலமும் எல்லாம் ஒரே குலத்துலதான் இருக்கு எல்லாம் ஆன்மும் ஒன்றே குலம்னா குலம்னா தொழில் அர்த்தம் தொழிலின் அடிப்படையில் பாகுபாடுதான் குலம்னே பேரு அவரு புறத்தொழில சொல்லல ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவன் ஒன்றே குலம்னு எல்லாம் வேற வேறையா இருக்கிறாங்க இல்லப்பா எல்லா ஆன்மாக்களும் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிற காரணம் அதனுடைய ஆணவ மலத்தை நீக்கி கொள்ளுகின்ற ஒரே தொழிலுக்காகத்தான் இங்க வந்திருக்குது அதனால எல்லா உயிர்களும் ஒன்றே குலம்னார் அதன் அடிப்படையில ஒன்றே குலம் இந்த உயிரானது இந்த ஆன்மா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று ஆணவமலத்தினுடைய பீடிப்பினாலே சொல்லனாத துன்பத்தை அடைந்து கொண்டிருந்து அதை பார்த்து கருணை அடைந்து இது ஏதோ ஒரு காலத்துல ஆணவமலத்தை போய் பற்றி இருக்கிறது ஆணவமலம் பற்றல இது போய் பற்றி இருக்கு அதனால அறிவு மறைக்கப்பட்டு இருளுக்குள்ளே கிடைக்குது இது எப்படிப்பட்ட இருளுக்குள்ளே இருந்ததுன்னு தாய்மானவர் சொல்ற ரெண்டு கண்ணும் இல்லாத ஒரு குழந்தை ரெண்டு கண்ணும் இல்லாத ஒரு குழந்தை ஒரு ரப்பர் டியூபுக்குள்ள போட்டு எது ரப்பர் டியூப் ரப்பர் டியூபுக்குள்ள போட்டு மேல பதினஞ்சு சாக்க போட்டு ஒன்னா கட்டி நடுக்கடலுக்குள்ள பெரிய பாறாங்களை கட்டி உள்ள போட்டது போல கடந்துதான் ஆன்மா நீங்க ஆன்மாவினுடைய யோசனை பாருங்க ஆனவ எவ்வளவு தூரம் அதை கொண்டு இப்ப எவ்வளவு தூரம் மேல கொண்டு வந்திருக்காரு தெரியுங்களா சிவம் ஆனவோன்னு ஒன்னு பீடிச்சிருக்கு அப்படின்னு இப்பதான் கொஞ்சம் லேசர் தெரியுது அதுக்கு முன்னாடி எங்க ஆணவனு கேட்டோம் ஆணவங்கிறது ஒரு இருள் அது எங்க சார் இருள் இருக்கு நல்ல வெளிச்சமா தானே இருக்கு ஆணவம் எங்க இருள்ங்கிறீங்க அப்பா இது புற இருள் இல்லப்பா அக இருள் அப்படின்னா என்ன அந்த இருளை காட்ட இது டேஞ்சர் பா எப்படி சொல்றீங்க ஒரு பையனை கூப்பிட்டா டே உள்ள போய் ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்துருவா அந்த ரூம்குள்ள போய் அப்படின்னு அவன் போனான் போயிட்டு வந்துட்டு லைட் இல்ல அங்க விளக்கேரியில உள்ள புஸ்தத்தை எடுக்க முடியல அவன் வந்து என்கிட்ட சொன்னான் எங்கடா புஸ்தம் அங்க உள்ள ஒரே இருட்டா இருக்குதுன்னா நான் புஸ்தம் இருக்கான்னு கேட்டா அவன் என்ன பதில் சொல்றான் என்ன சொன்னான் இருட்டா இருக்குதுன்னா நான் புஸ்தம் இருக்கான்னு கேட்டா அவன் இருட்டு இருக்குங்க இருள் இருக்கிறதுங்கிறான் அப்ப இருள் புத்தகத்தை தான் மறைக்குமே தவிர தன்னை காட்டி கொண்டு இருக்கணும் 
இருள் பொருளை மறைக்கும் தன்னை காட்டும் ஆணவருக்கு பாருங்க பொருளையும் மறைக்கும் தன்னையும் மறைத்துக் கொள்ளும் தெரியாது அதனால சொன்ன இருள் உருவம் காட்டும் பொருளை காட்டாது இருள் உருவம் காட்டும் இருபொருளையும் காட்டாது இது ஆணவம் தன்னையும் காட்டாது பொருளையும் காட்டாது மறைக்கும் தன்னையும் மறைச்சுக்கணும் எங்க இருக்குன்னு ஆணவம்னா என்னது அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேட்கறோமா இல்லையா அது மறைஞ்சிருக்கிறதுனால தானே கேட்கறோம் இருட்டு இருக்குன்னு சொல்லுகிற பொழுது இருள் தண்ணி காட்டி கொண்டு இருக்கிறது பொருளை தான் மறைக்குமே தவிர தன்னை காட்டும் தன்னை காட்டுகிற இருள் பொருளை மறைக்கும் ஆணவம் ஆகிய இருள் தன்னையும் மறைக்கும் பொருளையும் மறைக்கும் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது வல்லிய அந்த ஆணவமானது ஆன்மாவை இந்த மாதிரி பீடிச்சிருந்து அந்த நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த அறிவு விளக்கத்தை தரார் இதுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டா இத வந்து ஒரே நாள்ல சிவருமா நீக்கி அதை அப்படியே லிப்ட் பண்ணி இல்லாமே சார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க என்ன சார் இது சிவபெருமான் நினைச்சா முடியாதா உங்க சிவனால சிவனால நினைச்சா முடியாதா ஒரே நொடியில அதை செய்து விட முடியாதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க சிவனால நினைச்சா முடியும் சிவனால நினைச்சா முடியும் எல்லா ஆன்மாக்களையும் ஆணவத்திலிருந்து ஊவிக்க முடியும் நாம விட தயாரா நீங்க கவனமா கேட்கணும் சிவன் நம்மளை ஊவிக்கணும்னா நாம விட்டா தானே ஊவிக்க முடியும் தண்ணிக்குள்ள அமைந்துகிட்டு தத்தளிச்சுட்டு இருக்கான் கையை கொடுப்பா மேல தூக்கி விடுறேன் நான் கையெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் நீ எப்படியாவது மேல தூக்கி விடுனா அப்ப ஆணவத்து பிடிக்குள்ள இருக்கிறவர்கள் நாம எங்க இருக்கிறோம்னு முதல்ல உணர்ந்தால் தான் நம்முடைய குற்றங்களை உணர்ந்தால் தான் இது முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும்னா சித்து பொருளாகிய ஆன்மா தான் இருக்கக்கூடிய அந்த இருளை உணர்ந்து தான் அதிலிருந்து விடுபட முடியும் சோ அதற்கு உணர்வு கொடுக்கறது தான் இப்ப அவருடைய வேலை நாம உணர்ந்தால் தான் இதுல இருந்து வெளியே வர முடியுமே தவிர சிவம் நினைச்சா கூட நம்மளை வெளியே கொண்டாட முடியாது சிவங்கிறது பேரானந்த பொருள் ஆனந்தத்தை தர தயாரா இருக்கு அனுபவிக்க கூடிய பக்குவத்துக்கு நாம வரணும் அப்பத்தான் அதை அனுபவிக்க முடியும் அப்ப அந்த பக்குவத்திற்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பக்குவம் வருவதற்காக அத்தனை சூழ்நிலை உதவிகளையும் செய்ய தயாரா இருக்கு ஆனால் நல்ல கவனமா கேட்கணும் முயற்சி முழுவதும் ஆன்மா விருப்பப்பட்டு எடுக்கணும் ரொம்ப அற்புதமா சொன்னார் அப்பர் சுவாமி இந்த பாட்டு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் மெய்மையா முழவை செய்து சொன்ன பாட்டு சொல்லியிருக்கல்ல மெய்மையாம் உழவை செய்து விருப்பெனும் வித்தை வித்தி பொய்மையாம் கலையை வாங்கி புறையனும் நீரை பாய்ச்சி சொல்லியா இன்னொரு சொன்ன தப்பு இல்ல லெட் மீ ரிப்பீட் வாட் இஸ் மெய்மையாம் உழவை செய்து விருப்பெனும் வித்தை வித்தி பொய்மையாம் கலையை வாங்கி புறையனும் நீரை பாய்ச்சி தம்மையே நோக்கி கண்டு தகவனும் வேலியிட்டு செம்மையுள் நிற்பராயில் சிவகதி விளையும் அன்று வேளாண் குளத்தை வரலையே அப்பர் சுவாமி அதனால விவசாயத்தை ரொம்ப விளக்கமா சொல்றார் எப்படி செய்யணும் விவசாயம் விவசாயம் செய்யறதுனா எப்படி செய்யணும் எம்மா எப்படிமா விவசாயம் செய்யறது நீங்க சொல்லுங்க விவசாயம் எப்படி செய்யறது சொல்லுங்க சும்மா சொல்லுங்க தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லுங்க முதல்ல என்ன பண்ணணும் நிலத்த ஒழுகணும் வெரி குட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப கரெக்டு ரைட்டு சில பேர் டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க விதை விதைக்கணுன்றுவாங்க அவங்க ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க நிலத்தை உழணும் பண்படுத்தணும் முதல்ல முதல்ல பண்படுத்தணும் ஆ அப்புறம் உழுதாச்சு அப்புறம் அப்புறம் விதை விதைக்கணும் சரி விதை விதைச்சாச்சு அப்புறம் நீர் பாய்ச்சணும் சரி அப்புறம் களை எடுக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் ஆ களை எடுத்தாச்சு அப்புறம் இரு போடணும் சரி அப்புறம் வேலி போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த களைங்கிறது அகப்பக வேலிங்கிறது புறப்பக வெளியிலேருந்து வர தகராறு உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது தகராறு நமக்கு வெளியிலேருந்து கொஞ்சம் பேர் தொந்தரவு பண்ணுவோம் நம்ம குணமே உள்ளுக்குள்ளே இருந்து நமக்கு எல்லா தொந்தரவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை நமக்கு தெரியாது சம்சாரத்திட்ட எரிஞ்சு எரிஞ்சு உழுந்துகிட்டே தான் இருப்பமே தவிர நம்ம கூட நமக்கு தெரியாது இது எத்தனை கிட்ட கெட்டு போகுதுன்னு உற்றுவாதும் இல்லையா சொல்லி பார்ப்பாங்க கேட்கல என்ன பண்ண முடியும் அகப்பகை புறப்பகையை ரொம்ப கரெக்டாக வச்சுப்பாங்க எல்லாரும் 
ஆனா அகப்பகையில ஏன் வந்துருவாங்க நமக்கு நாமே பகை இருக்கும் நமக்கு அந்த பகையை க வெளிப்பகைக்கு ஃபென்ஸு போடணும் அகப்பகை என்னது உள்ள இருக்கிற பகை என்ன களை களை பிடுங்குறது களை பிடுங்குறது அதுவும் சேர்ந்து வளரும் பயிரை வளர்க்குற போது அதுவும் வளரும் பூஜை பண்ணுகிற பொழுதே நாம் பூஜை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற எண்ணமும் சேர்ந்து வளரும் அதை பிடிக்கி போட்டுறணும் நம்ம மாதிரி யார் பூஜை பண்ணுவா அப்படின்னு எண்ணம் வரும் அதை பிடிக்கி போட்டுறணும் எவனும் பூஜை பண்ண மாட்டேங்கிறான் நான் மட்டும் பண்ணுறம் பாரு அதை பிடிக்கி போட்டுறணும் எல்லாத்த விட நான் உயர்ந்தவனாக இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் சிவ பூஜை பண்ணுறேன் அப்படின்னு என்ன வரும்னா அதையும் பிடிக்கி போட்டுரும் இதெல்லாம் களை இதுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளேயே விளையும் நாம் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் சில பேர் பேசவே மாட்டாங்க ஆனால் சிந்தான முழுக்க சிவத்துக்கிட்ட வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்கேயோ இருப்பாங்க அவங்க சிவத்தோட நெருக்கமாக இருப்பாங்க யாரை சொல்ல முடியும் ஒருத்தர் புறத்தோற்றத்தை வச்சோ அல்லது அவங்க புறத்தில் பேசுறத வச்சோவா கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்க சிவத்தின் மேலே வச்சுருக்க பக்தி இவருக்குள்ள தெரியும் அவருக்கு தான் தெரியும் யார் எவ்வளவு நெருக்கம்னு சரி இந்த இந்த விவசாயத்தை எப்படி சொல்றாரு பாருங்க மெய்மையாம் உழவை செய்து மெய்மைங்கிற உழவு முதல்ல உழவு ஓட்டுறதுங்கிற முதல்ல வாழ்க்கையில மெய்மை கத்துக்கணும் மெய்மை கத்துக்கணும்னா ஓரளவாவது உண்மை பேசணும் வாழ்க்கையை ரொம்ப வேண்டியவங்கிட்டையாவது அட்லீஸ்ட் சம்சாரத்துக்கிட்டையாவது உண்மை பேசணும் காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து ராத்திரி படுக்கிற வரைக்கும் எத்தனை பொய் உண்டோ அத்தனை பொய்களையும் சொல்லி 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 அழுத்து பொய் இனிமேல் பொய் ஸ்டாக் இல்லைன்னா தான் படிக்கவே போகிறோம் சரி நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு மெய்மையாம் உழவை செய்து இப்போ விற்று வித்துணம் விற்கணும் எதுக்கு விதை விதைக்க போகிற எதுக்கு சிவபோகத்தை அறுவடைப்படுறதுக்கு சிவபோகத்தை அறுவடைப்படுறதுக்கு விருப்பெனும் வித்தை வித்தி விருப்பு இச்சை மெய்மையாம் உழவை செய்து விருப்பெனும் வித்தை வித்தி பொய்மையாம் கலையை வாங்கி பொறையனும் நீரை பாய்ச்சி பொறுமைங்கிற நீரை பாய்ச்சணும் என்னைக்காவது விவசாயி வந்து நாத்து நட்டதுக்கு அப்புறம் மறுநாளே போவானா அறுவடைக்கு பொறுமையாக காத்திருப்பான் பயிர் பக்கம் அடைகிற வரைக்கும் சிவ பூஜை பண்ணுறவங்க சிவனை வழிபாடு செய்கிறவர்கள் பொறுமையாக காத்திருக்கும் பொறையனும் நீரை பாய்ச்சி தம்மையே நோக்கி கண்டு தகவனும் வேலியிட்டு ஒழுக்கம் அந்த வேலியை இட்டு செம்மையுள் நிற்பராகில் சிவகதி விளையும் என்று சிவகதி விளையும் அதுக்கு முதல்ல தேவை விருப்பம்னர் ஆன்மா விருப்பப்பட்டா தான் சிவகதி விளையும் ஆன்மாவினுடைய விருப்பம் இல்லாமல் இறைவன் முக்தியை தருவதில் பயனே கிடையாது அதனால தான் வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் கண்டா யாருக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்குறாங்களோ அதைத்தான் கொடுப்பாரே தவிர கேட்காததை தரவே மாட்டார் நிச்சயமாக தரமாட்டார் ஒருவருக்கு என்ன தேவை என்று சிவத்திரம் போய் நிற்கிறாரோ அவருக்கு அதைத்தான் தருவார் சுவாமி ஏன்னா அவன் அதைத்தான் கேட்டுட்டு வரான் அவனுக்கு வேற ஏதாவது கொடுத்தா பிரயோஜனம் விடாது எது வேணுமோ அதை கொடுத்தா தான் பயன்படுமே தவிர எது எப்போ வேணுமோ அதை கொடுத்தா தான் பயன்படுமே தவிர இல்லையா குழந்தை சிலேட்டு குச்சி கேட்டுச்சுன்னா நீங்கள் சிலேட்டை குச்சிக்கு தான் வாங்கி கொடுக்கணும் பல்பம் சிலேட்டு குச்சி போனாங்கலாம் பல்பம் தான் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கணுமே தவிர ஏன் ஸ்டேட்டஸுக்கு நான் பல்பம்லாம் வாங்கி கொடுக்க முடியாது கோல்டு டிப்பு போட்ட பார்க்கர் பேனா தான் வாங்கி தர முடியும்னு குழந்தைகிட்ட வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அது இப்படி குத்தும் பேனாவை பயன்படும் அதுக்கு பயன்படாது அதனால நாம் போய் நின்ன உடனே நமக்கு முக்கிய தூக்கிலாம் கொடுத்துட மாட்டார் யார் பயப்படவே வேணாம் ரொம்ப பேர் சிவன்ட்ட வரவே பயப்படுறாங்க எங்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு சார் ஏன்னா முக்தி கொடுத்துருவாரோன்னு பயமா இருக்கு சார் அப்படின்னு சிவன் வந்தா முக்தி கொடுத்துருவான்னு யாரும் பயமுறுத்தி விட்டாங்க முக்தி கொடுப்பான்னு வந்து தவம் இருக்கிறவங்களுக்கே கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் கேட்காதவங்களுக்கா கொடுக்க போறார் உலகாயுதமாக இருக்கக்கூடிய இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றுதான் ஆன்மா முதல்ல சிவத்தை நெருங்குகிறது தப்பு இல்ல துன்பம் வருகிற பொழுது இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு என்ன வழி இதுக்கு ஏதாவது உபாயம் இருக்கா இது எனக்கு மன உளைச்சலை தருகிறது என் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய சிக்கலாக இது இருக்கிறது என் வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு நடத்த முடியலையே என் மனம் அமைதி அடைய முடியலையே இதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்காப்பா நீ எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா அந்த விஷயத்தில் நீ எனக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ண முடியுமா அதுக்காகத்தான் நான் உன்கிட்ட வந்திருக்கேன் அப்படின்னு ஒருவன் வருவாரானால் சிவம் உபகாரம் செய்யுது உதவி செய்யுது சரி எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் 
இதை நான் சால்வ் பண்ணி வைக்கிறேன் கவலைப்படாத போ அப்படின்னு அதை தீர்த்து வைக்கிது நிச்சயம் தீர்த்து வைக்கும் நீங்க அதுகிட்ட போய் பேசணும் ரொம்ப பேர் நினைக்கிறாங்க பேசணுமா சார் அது எப்படி சார் அது பேசுனா அவருக்கு உழுவுமா காதல அப்படின்னு ரொம்ப பேர் சந்தேகப்படுறாங்க பேசணும் ஞானிகள் தேவாரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிரம்ப இடங்கள்ல பேசியிருப்பாங்க நிரம்ப இடங்கள்ல அந்த தேவாரம் முழுக்க அவங்க உரையாடியதாகவே இருக்கும் ரொம்ப அன்போடு நாம அவர்கிட்ட பேசுற பொழுது பதில் சொல்றார் நிரம்ப தடவை பதில் சொல்லுவார் அடிக்கடி பதில் சொல்லுவார் என்ன பதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற லாங்குவேஜில் வராது அவ்வளவுதான் தவிர கொஞ்சம் அப்படி ட்யூன் ஆகிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க என்ன லாங்குவேஜில் சொல்றாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போகும் நிச்சயமா பதில் சொல்லுவார் நம்ம அன்பு எவ்வளவு தூரம் இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு பதில் சொல்லாதது சிவம் இல்லவே இல்லை பதில் சொல்லும் எனக்கு பல முறை சொல்லியிருக்கு பதில் வாய் திறந்து வார்த்தையா பதில் சொல்லாது எத்தனையோ முறை அது அந்த செயல்களில் காட்டும் அவ்வளோதானே இதோ அப்படின்னு காட்டும் சொல்லும் நாம் புரிஞ்சுக்கிற பக்குவத்துக்கு வரணும் எனக்குனே எப்படின்னா ஞானிகளுக்கு எப்படி காட்டியிருப்பார் உங்களுக்கும் அந்த அனுபவம் நிகழ்ந்திருக்கும் அதனால இறைவன் ஆரவத்தில் இருந்து இந்த ஆன்மா விடுபட வேண்டும் என்று எப்பொழுது விரும்புகிறதோ இப்ப இந்த சூழல் இந்த வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை நீக்க வேண்டும் என்கிற அந்த நிலையில வந்து வந்து பிறகு அது சொல்லும் இந்த வாழ்க்கையே வேண்டாமே இது எதுக்கு திரும்ப திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கிற சூழ்நிலை வரும் முதல்ல வாழ்விலே இருக்கிற சிக்கல்களை தீர்க்க சொல்லும் அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கோ அது வாழ்வே சிக்கல் இது எப்படி தீர்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வந்து இதுல இருந்து விடுபடணும்னா இது மொத்தமாக பைசல் பண்ணாதான் முடியுமே தவிர கடல்ல இருந்து விடுபடுவதற்கு எப்படியாவது வட்டி கட்டுறதா வழி இந்த மாசம் எப்படியாவது வட்டி கட்டுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழி பண்ணு கட்டியாச்சு அடுத்த மாசம் வருமே இந்த அடுத்த மாசம் வட்டி கண்டு அப்ப உண்மையான வழி நிவாரணம் என்னன்னு கேட்டா கடலையே திருப்பி கொடுக்கறதுதான் வழி அது போல இந்த பிறப்பையே நீக்கிக் கொள்வதுதான் உண்மையான பரிகாரமே தவிர இந்த வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய அந்தந்த சிக்கல்களை தீர்த்துக் கொள்வது பரிகாரம் அல்ல இல்லையா இத நாம சொன்ன உடனே உணர்ந்துக்க மாட்டோம் அதனால சரின்ட்டு அவரும் அப்படியே விடுவார் சிவம் போல பேசும் தெய்வம் கிடையாது அதுக்கு அதோட பேசணும்னா ஒரே ஒரு மொழி தான் அதுக்கு புரியும் நீங்க அந்த மொழியில பேசினா தான் அதுக்கு புரியும் எப்படி ஜப்பான்காரன் ஜப்பான்ல பேசினா தான் புரியுமோ எப்படி மெட்ராஸ்காரன்ட்ட நீங்க தமிழ்ல பேசினா புரியாது மெட்ராஸ் பாசையில பேசினா தான் புரியும் அப்படி சொல்லு என்ன இப்படி பேசினா எப்படி புரியும் நான் பஸ் ஸ்டாண்ட் எடுக்கும் போது ஒருத்தர் மெனக்கட்டி கேக்குறாரு ஏப்பா இந்த பக்கம் அந்த பேருந்து வருமாப்பா அப்படின்னு கேட்டாரு அவர் அதே பேருந்தான் அப்படின்னு அவன் அதான்ப்பா அந்த பஸ்ஸுப்பா அப்படி நல்லா தமிழை சொல்லு அது தமிழா அவன் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் இந்த ஊருக்கு வந்த புதுசுல கீது கீதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க நான் வந்த பூசில என்ன கீது கீதுனா என்னது இது அப்படின்னு எனக்கு புரியாம இருந்தது அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது அது எவ்வளவு தூரம் தேஞ்சு போயிருக்கு யாழ்ப்பாணத்துல கிளம்பி யாழ்ப்பாணத்துல பாத்தீங்கன்னா இருக்கின்றது அப்படின்னு முழுமையா சொல்லுவாங்க அப்படியே தாண்டி திருநெல்வேலி வந்தீங்கன்னா இருக்கிறது அப்படிம்பாங்க அப்படியே தாண்டி மதுரை பக்கம் வந்தீங்கன்னா இருக்கு அப்படியே விழுப்புரம் திருச்சி இப்படி எல்லாம் இந்த பக்கம் வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படின்வாங்க மெட்ராஸ் வந்தோடனே கீது ஒரே அமுக அமுக்கி அந்தந்த ஊர்ல அந்தந்த தமிழ பேசுனா தானே புரியும் சிவபெருமானுக்கு ஒரு மொழி இருக்கு அந்த மொழியில பேசுனா தான் புரியும் இது என்னன்னா அன்பு அந்த மொழியில பேசுனா அவருக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும் உடனே பதில் சொல்லுவார் உடனே உங்களோட பேசுவார் அந்த நிலையிலே ஆன்மா படுகின்ற துயரத்தில் ஆன்மா படுகின்ற துயரத்தை பார்த்து அந்த துயரத்தை நீக்க வேண்டும் என்கிற பெருங்கருணையினாலே இது ஆணவத்தை விட வேண்டும் என்று சொன்னால் அனுபவப்பட்டால் தான் இது விடும் என்பதனாலே கருவி காரணங்களை கொடுத்தார் இப்ப கருவி காரணங்களை கொடுத்து இதை தத்தளிக்கிற பொழுது திரும்பவும் குருவாக வந்து இந்த கருவி காரணங்களிலிருந்து விடுபடுகிற வழியை சொல்லி மேலே ஏற்றி விடுகிறார் நான் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தேன் அதுல இந்த ரஷ்ய நாட்டில் இந்த பிறந்த குழந்தை ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாத குழந்தைங்கள்லாம் இருக்குது மூணு மாத குழந்தை நாலு மாதம் எல்லாத்தையும் பெரிய தண்ணி தொட்டி மாதிரி இருக்குங்க இந்த தண்ணி தட்டிக்குள்ள தூக்கி தூக்கி போடுறான் இந்த குழந்தைய தண்ணி தட்டிக்குள்ள தூக்கி தூக்கி போடுறான் அந்த குழந்தைய 
நமக்கு பக்கு பக்கு இருக்குது அது உள்ளுக்குள்ள தண்ணியில போட்டவுடைய குங்குன்னு உள்ள போயிடுது அதுன்னு மேல வருது அப்புறமா என்ன பண்றா அந்த காப்பாளர் ஒருத்த கேரடேக்கர்னு ஒருத்த அவன் என்ன பண்றா ஒரு நாலஞ்சு குழந்தைய தூக்கி உள்ள போட்டுறான் அது அது தபக்கடி தபக்கடி குதிக்குது அதுங்க அப்புறம் மெதுவா இறங்கி என்ன பண்றா அப்படியே ஒரு குச்சி மாதிரி வச்சிருக்கிறான் அந்த குச்சியை பிடிச்சி அப்படி தூக்குறான் அது அந்த அந்த குச்சியை பிடிச்சிக்குது இப்படியே மேல வருது இன்னொரு குச்சியை நின்னுட்டுறான் இது மேல வருது அப்புறம் அதை விட்டுறான் இதை தூக்குறான் இப்படி எல்லாம் தவிச்ச உடனே அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுங்க கால் அடிக்கிறதும் கை அடிக்கிறதும் நாலு மாசத்துல நீச்சல் கத்துக்குதுங்க அதுல அப்ப தண்ணியில தூக்கி டெலிபரேட்டா தள்ளி விட்டா நீச்சல் அடிக்க கத்துக்கிறதுக்கு அதுக்கு பயிற்சி வந்த உடனே இந்த கேட்டகர் அப்படியே மெதுவா கத்து கொடுத்து தூக்கி விடுறாங்க இப்ப இந்த சூழ்நிலையில இதுங்களுக்கு ஆர்டிபிஷியலா செயற்கையா இதுங்களை அந்த சூழ்நிலைக்கு உருவாக்கி அதுல தள்ளுகிற பொழுது காப்பாற்றி கொள்ளுகிற அந்த வன்மை வந்து விடுவது போல இயற்கையா ஒரு ஆபத்து வந்தா அதுல இருந்து அது நீக்கி கொள்ளக்கூடிய பயிற்சி பெற்று விடுகிறது அது போல இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஆணவ மலத்தின் பிடியிலிருந்து இது பிடிபடி பிடியிலிருந்து விடுபட வேண்டும்னா இதுக்கு செயற்கையா ஒரு பயிற்சி அளிக்கணும்னு செயற்கையாக இருக்கக்கூடிய பாசம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கருவி கரணங்களையும் உடம்பையும் கொடுத்து அதுல இதை தூக்கி போட்டு இது அதுல தத்தளிக்கிற பொழுது மெதுவா அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அப்படி மேல தூக்குற மாதிரி தூக்கி விட்டு தானாக ஆணவ மலத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான பயிற்சியை அளித்து விடுகிறார் சிவம் இதுதான் நோக்கம் இதுதான் அறிவு ஐம்புலன் உடனே நான்றதாகி ஐம்புலன் உடனே நான்றதாகினா ஐந்து புலன்களையும் ஐந்து புலன்களினாலே அனுபவிக்க ஐந்து புலன்னா சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் தான் ஆனா சுவைக்கு சுவை அறிமுகப்படுத்துகிற டிரான்ஸ்டியூசர் எதுன்னா நாக்கு சுவையை உணர்வது எது கருவி நாக்கு தான் ஓசையை கேட்கறது எது காது அப்ப இந்த புலன்கள்னு சொன்ன அது சுவை அதோட கருவி நாக்கு தீ அது ஒரு பூதம் அது ஒளிங்கிற புலன் அதுக்கு கருவி கண்ணு ஒளிய பார்க்கணும்னா கண்ணால தான் பார்க்க முடியும் ஐயாயிரம் வாட்டு பல்பு போட்டாலும் கண்ணை மூடிட்டா காதால பார்க்க முடியாது காது ஒளியத்தான் கேட்க முடியுமே தவிர ஒளிய பார்க்க முடியாது எத்தனை லைட் போட்டிருக்குன்னு கேட்டா கண்ணை முடி சொல்ல முடியுமா முடியாது அது கண்ணு பார்த்துதான் சொல்ல முடியும் அப்ப ஒவ்வொன்றையும் அறிவதற்கு ஓரொரு நிலையிலே கொடுத்திருக்கிறார் கருவி கரணங்களை இந்த அஞ்சு கருவி கரணங்களையும் கொடுத்து ஆன்மாவை தூக்கி அதை போட்டார் இது அதுல மாட்டிக்கிட்டு தத்தளிக்குது தத்தளிக்கிற பொழுது நெறி அறியாதுற்ற நீராழம் போல இது இதுல இருந்து விடுபடுவதற்கு என்ன வழின்னு தெரியாம தவிக்கிறது அப்பத்தான் குருபரன் வருகிறார் குருவாக வந்து தத்தளிக்கிற பொழுது இந்த தத்தளிக்கிற ஆன்மா இதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று இச்சிக்கணும் விரும்பணும் அப்பத்தான் அதை தூக்கி விடுவார் எல்லாத்துக்கும் வந்து அதை தூக்கி விட மாட்டேங்கிறேன் இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்னை எப்படியாவது வெளியில விட்டு அப்படின்னாத்தான் இல்ல இதுவே சௌரியமா இருக்கு இங்கேயே இருந்துகிறேங்கிறதா விட்டுறாரு எல்லாரையும் தூக்கி விடுறது இல்ல பிறப்பு என்பது வேதனை தரக்கூடியது இதுல இருந்து நான் விடுபடணும் எனக்கு எப்படியாவது வழிபண்ணுன்னு வராங்க இல்லையா அப்ப அவங்க வேண்டுதல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப நிலையில அவர்களுடைய வேண்டுதல்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா லௌகீகமா இருந்திருக்கும் போக போக எப்பப்பா உன்னை கூட சேர போறேன் இப்படி பிரிஞ்சே இருக்கிறனே நான் உங்க கூட எப்ப சேர போறேன் எப்ப உனக்கு எனக்கு இதுல இருந்தெல்லாம் விடுதலை கிடைச்சி பேரானந்தமாக இருக்கக்கூடிய உன்னையே சதா சிந்திக்கணும் உன்னையே சதா பேசணும் கூடு மண்பீரில் கும்பிடலே அன்றி வேற ஒண்ணு வேணாம்பா எனக்கு என்று கேட்கக்கூடிய நிலை தாமாக வருகிற பொழுது சிவ அப்படி சேர்த்துக்குது வா வா ரொம்ப கழிச்சு போயிட்டா வா ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களை நாம துன்பம் நினைச்சா தானே விடுபடுறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவோம் நாம இப்ப இந்த உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய இந்த நிலையை எத்தனை பேரு அதை துன்பம்னு நினைக்கிறோம் எத்தனை பேரு துன்பம் கொஞ்சம் தான் சார் நிறைய இன்பம் இருக்கு சார் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு இல்லையா அதாவது ஒருத்த காட்டுல போயிட்டு இருந்தா வழி தவறி போச்சு வழி தவறி போனவன் காட்டுல அப்படி போய் கொண்டே இருந்தா எங்க வழின்னு தெரியல திடீர்னு பார்த்தா ஒரு புலி துரத்த ஆரம்பிச்சுது புலி துரத்த ஆரம்பிச்சு ஐயோ புலி துரத்துதுன்னு வேக வேகமா ஓடுனான் கண்ணு தெரி கண்ணு ஒண்ணு தெரியல கண்ணு ஒண்ணு தெரியாம ஓடுறான் தலை தெரிக்க ஓடுறான் திடீர்னு கால் இடறிச்சு இடையில ஒரு பாழை கிணத்துக்குள்ள உழுட்டான் நல்லபடியா கிணத்துக்குள்ள உழ போற நேரத்துல ஒரு மரக்கொம்பு மாதிரியே ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சது விழுது டக்குன்னு அதை பிடிச்சிக்கிட்டான் நல்ல விளையாட்டு அதை பிடிச்சி தொங்கினான் 
கீழே குனிஞ்சு பார்க்கிறான் ஏகப்பட்ட பாம்புங்க நெளிஞ்சிட்டு இருக்கு ஏகப்பட்ட பாம்புங்க நெளிஞ்சிட்டு இருக்கு ஐயோ உளுந்தா இந்த பாம்புங்க மாட்டி கொத்தி தீத்திருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சு மேல எப்படியாவது பிடிச்சு மேல ஏறிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறான் மேல அந்த புலி அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கு சரி இது போற வரைக்கும் இதுல தொங்கிட்டு இருக்கலாம் நினைச்சிட்டு இருக்க நேரத்துல பிடிச்சிட்டு இருக்கலாம் பாருங்க ஒரு விழுது அந்த விழுத ரெண்டு எலி சேர்ந்து கடிச்சிட்டு இருக்கு கருப்பு எலி வெள்ள எலி ரெண்டும் கற்க கற்க கற்கிட்டு அதை போட்டு கரைச்சிட்டு இருக்கு அது எப்ப அறுவடை தெரியல அதை பிடிச்சு தொங்கிடு இப்படி இதை எலி இதை கரைச்சிட்டு இருக்கு மேலையோ புலி கீழையோ பாம்புங்க என்ன பண்றதுன்னு தவிச்சிட்டு இருக்க நேரத்துல அந்த பாலங்கணத்தை ஒட்டி ஒரு பெரிய மரம் அந்த மரத்துல ஒரு தேன் கூடு கட்டி இருந்தது அந்த தேன் கூடு டக்குன்னு ஓட்ட விழுந்துச்சு மேல இருந்து கொஞ்சம் தேன் அப்படி சிந்திச்சு டொக்குன்னு இவன் நாக்குல விழுந்தது அந்த நாக்குல இந்த தேனை வாங்கணும் என்ன டேஸ்டா இருக்குப்பா அப்படின்னா இந்த மேல இருக்க புளிய மரம் தான் கீழே இருக்க பாம்ப மரம் தான் புடிச்சுக்கிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கிற கைத்த அறுத்துட்டு இருக்கிற ரெண்டு எளிய மரம் தான் இந்த மேல இருந்து சொட்டிச்சு பாருங்க தேனு ஆஹ் என்ன அருமையா இருக்கு இன்னும் ரெண்டு சொட்டு விழுந்தா பரவாயில்ல இது எப்படி விழுவோம் அப்படின்னு அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையும் இப்படிதான் மேல துரத்துற புலி தான் ஆணவம் கீழே இருக்குதே அந்த பாம்புங்க தான் நம்முடைய வினைகள் தீவினைகள் பிடிச்சி தொங்குற அந்த கயிறு இருக்க அதுதான் நம்முடைய கண்மங்கள் கண்மம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உடம்பு இந்த உண்மை மாயில இருந்து மாயில இருந்து வந்ததே இந்த உடம்பு அத ரெண்டு எலி கரட்டிட்டு இருக்க அதுதான் இரவும் பகலும் என்று சொல்லக்கூடிய எலிகள் நாள் போய்கொண்டே இருந்து உடம்பும் போய்கொண்டு இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில ஆணவமாகிய புலியும் கண்மங்களாகிய இந்த பாம்புகளும் பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த விடுதை அறித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாள் என்று சொல்லக்கூடிய மரண தேவதை நெருங்குவது இத்தனையும் மறந்து போய் அந்த மேல இருக்கிற தேனை சுவைக்கிற மாதிரி வாழ்க்கையில அப்பப்ப ஏற்படுற இன்பத்தை ஆகா இது அல்லவா இன்பம் என்று நம்மை மறந்து நாம் சுவைத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னார் ஒருவர் வாழ்க்கை இப்படிதான் போயிட்டு எத்தனை நாள் இது நம்முடைய வாழ்வினுடைய ஸ்பேன் எத்தனை நாள் இருக்கு அதுக்குள்ள நாம எதை தீர்மானிக்கணும் எதை செய்யணுங்கிறதுக்காக வந்தோம் அதுல ஏதாவது நம்ம செய்துட்டோமா ஆனா உலகியல் அப்படி நினைக்கிறாங்களா ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க வயசு அறுபது ஆயிடுச்சு அறுபத்தஞ்சு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உலகியல்ல சார் என்ன சார் எப்படி எப்படி ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்க போல இருக்கு நாலஞ்சு வருஷம் ஆச்சு எப்படி என்ன சேர்த்து வச்சிருக்கிறீங்க என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு நான் சிவனோட அருளை நிறைய சேர்த்து வச்சிருக்கேன் சார் அப்படின்னா எப்படி பார்ப்பார் அவர் அட பைத்தியக்காரா சுதாரிக்காம போயிட்டானே இந்த ஆள் அப்படி தானே நினைப்பாங்க நான் சிவனோட அருளை ரொம்ப சேர்த்து வச்சிருக்கேன் நான் என்னையா பைத்தியக்கார தினமா இருந்திருக்கிறேன் அதை வச்சு என்னையா பண்ண முடியும் அதை வச்சு யாரையோ சோறு போடுவோம் உனக்கு கேட்பாங்கல்ல உலகி இல்ல உலகில் பொருளாதார நிலையில வெற்றி பெற்றா தானே வெற்றி நினைக்கிறாங்க அருளாதார நிலையில வெற்றி பெற்றவர்கள் யாருன்னு இந்த உலகம் பாக்குறதா பாக்குறது இல்ல பாக்காது அப்ப நாம என்ன செய்யணும் பொருளாதார நிலையில முன்னேறுவதா அருளாதார நிலையில முன்னேறுவதா பெரிய கேள்வி இருக்குல்ல உலகியல் நோக்கில் நாம பைத்தியக்காரன் ஆகிறதா இல்ல உலகியல் நோக்கில் சாமர்த்தியக்காரன் சார் அவரு பேங்க்ல நல்ல ஒரு சௌரியமா ஒரு ரெண்டரை மூணு லட்சம் பிக்ஸ் டெபாசில் போட்டு தெரியும் வண்டி வருது நல்ல ஒரு ஐம்பது லட்சம் பொறுமான வீடு இருக்கு சார் ஒரு நிலம் ஒன்று ஊர்ல தஞ்சாவில் சௌரியமா இருக்கா சார் ரொம்ப சுதாரிச்சுட்டா சார் அவரு பரவாயில்ல அப்படி அவருக்கு என்ன சார் அன்னைக்கு ஒருத்தர் பார்த்தேன் அவருக்கு மூணு பசங்க சார் பெரிய வெங்க சார் இருக்காருனார் பெரிய ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காருனார் சின்ன வெங்க சார் இருக்கிறார் நடுவில் இருந்த அவங்க சார் அமெரிக்காவில் இருக்கா சார் அது கீழே இருக்க ஜப்பான்ல இருக்கா சார் நீங்க எங்க இருக்கீங்க தெருவில் இருக்க சார் அவன் போயிட்டா இவருக்கு நீ வந்து நல்ல நான் எவ்வளவு வேணா அனுப்புறப்பா நீ நல்ல ஹோமா பார்த்து சேர்ந்து வைப்பான்ட்டான் சரியா போச்ச வாழ்க்கையில ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல் ரொம்ப கஷ்டம் தான் இந்த சொசைட்டிலயும் இருக்க வேண்டியிருக்கு சொசைட்டிக்கு அப்பாற்பட்டும் வளர வேண்டியிருக்கு நம்ம அது ரொம்ப பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஒரு சொசைட்டிக்குள்ள இருக்கிறோங்கிற பொழுது சொசைட்டி ஒரு மனிதனை வெற்றியுடைய மனிதன் என்று எப்பொழுது சிந்திக்கிறது எப்பொழுது பார்க்கிறது அவன் எவ்வளவு பக்திமான் என்பதை வைத்தா பார்த்து அவனை வெற்றியுடையவன் என்று தீர்மானிக்கிறது அப்ப நாம என்ன செய்யறது இப்ப அதுதான் நம்முடைய முன்னால் இருக்கிற கேள்வி நாம எப்பவுமே நம்முடைய வெற்றி தோல்விகளை எல்லாம் சிவனுடைய திருவடியிலே சமர்ப்பிக்க கத்துக்கணும் வாழ்க்கையில மனிதன் எப்பொழுதுமே வெற்றி தோல்வி என்பதெல்லாம் 
தம்மால் எய்துவது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தன்னலமற்ற நிலையில சிவபெருமானுடைய திருவடியில ஆரம்ப காலம் தொட்டு இளமை காலம் தொட்டு எந்த நிலையில இருந்தாலும் ஏதாவது வாழ்க்கையில ஒரு வெற்றின்னு வந்தா அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் இது என்னது இல்லை இந்த ஒண்ணுது அப்படின்னு தூக்கி அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் காலில் போட்டு போயிடணும் வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிலை வருமானம் இது எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது எனவும் கொடுத்துருக்கிறேன் வந்திருக்குது அவ்வளவுதான் இது என்னது இல்லை இதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு என்ன டெம்ட் பண்ணி ஏமாத்தாத இந்த இது ஒண்ணுது தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இப்படி வாழ்கின்றவர்கள் வாழ்நாளின் இறுதி வரை வெற்றியையே பெறுகிறார்களே தவிர அவர்களுக்கு தோல்வி என்பதே கிடையாது யார் ஒருவர் சிவனை சார்ந்து இருக்கிறார்களோ சிவனுடைய திருவடியே சார்ந்து இருக்கிறார்களோ சிவனையே சார்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்களோ அப்படின்னா வெற்றியா நீ கொடுத்திருக்கிற இல்ல இது வாழ்க்கையுடைய தோல்வியா கொடுத்திருக்கிறேன் நீ கொடுத்தா நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டா எடுத்துக்கோ என்கிற நிலையில மனப்பக்குவத்தோடு போகிறவர்களை யாரும் எந்த நிலையிலும் அவருடைய வெற்றி தோல்விகளை நிர்ணயித்து பேச முடியாது தம்மையே புகழ்ந்து இச்சை பேசினும் சார்கினும் தொண்டர் தருகிறா பொய்மையாளரை பாடாதே எந்த புகலூர் பாடுமின் புலவீர்கள் இம்மையே தரும் சோரும் கூடையும் எத்தலாம் இடர்கடலுமாம் அம்மையே சிவலோகம் வாழ்வதற்கு யாதும் ஐயுறவு இல்லை ஏனார் எல்லாம் சிவனுடைய அப்ப இந்த பக்குவம் வருவதைத்தான் குரு வந்து தருகிறார் குரு எப்ப வராருன்னா நாம குருவை எதிர்நோக்குகிற பக்குவம் வந்தாத்தான் வருவார் ரெடி குரு வரமாட்டார் குரு எப்ப வருவார்னா அப்பதான் வருவார் ரொம்ப பேர் கேக்குறாங்க குரு வருவான்னு சொல்றீங்களா எனக்கு எப்ப வருவார் எனக்கு எப்ப வருவாருங்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு நம்ம அப்ளிகேஷன் எல்லாம் போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவர்கிட்ட போய் அப்படி குரு வர வேண்டிய தருணம் வந்துருச்சுன்னு அவர்கிட்ட போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அவருக்கே தெரியும் ஏன்னா அவர் உள்ள இருக்கிறாரு வெளியில இருக்கிறவருக்கு தான் சொல்லணும் உள்ள இருக்கிறவருக்கு ஏன் சொல்லணும் அகத்துரு நோய்க்கு உள்ளினரே என்று அதனை சகத்தவரும் காண்பருவதான் ஒரு மேனேஜர் ஒருத்தர் போய் கேட்டாரு சார் அரணா லீவ் வேணும் சார் எதுக்கு தலையெல்லாம் ரொம்ப வலிக்குது தெரியவே இல்ல தலைவலி தெரியுமா அவன் அனுபவிச்சாதான் தெரியும் அது போல ஒருவருக்கு பக்குவம் வந்து விட்டது என்பது எப்படி தெரியும் சிவம் உள்ள இருக்குது தெரியாது பக்குவம் அடைஞ்சிட்டான் அப்படின்னு வெளியில இருந்து பாக்குற பொழுது ஆகாய் ஒரு மிகுந்த பக்குவம் உடையவராக இருக்கிறாரே என்று நான் வெளியில நினைக்கலாம் உள்ள பழுக்காம இருக்கும் அது அவருக்கு தான் தெரியும் பக்கம் மிக்கவர் பூ நீரும் கண்டு நக்கு நிற்பர் அவர் தம்மை நானியே என்ன அவரை யாராலும் ஏமாத்த முடியாது ஒருத்தர் ஏமாத்த முடியாது அவர் யாரும் ஏமாத்தவே முடியாது ரொம்ப பேரு ஏமாத்துறதா நினைச்சுக்கிட்டு தப்பு பண்றாங்க புற உலகத்துல அதுலாம் அவர் மயங்கவும் மாட்டார் அன்பு ஒண்ணுக்குத்தான் அவரை கீழே சாய்க்க முடியும் அன்போடு நமச்சிவாயம் அப்படின்னு போடுகிற அந்த ஒரு மலர் கோடி ரூபாய்க்கு பொறுமான அவருக்கு அன்பு சார்ந்த நிலையில் அவரை சார்ந்துட்டா உங்களை ஒருத்தரும் ஒன்னு அசைக்கவே முடியாது உங்களை நான் அன்பு சார்ந்த நிலையில எனக்கு சிவம் துணை இருக்கு நான் சிவத்தை சார்ந்து இருக்கிறேன்ங்கிற பொழுது மலையே வந்தாலும் உங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்க சிவத்தை சார்ந்து இருக்கிறீர்கள் உள்ள தழுவுல எனக்கு சிவமே துணை நான் சிவத்தை சார்ந்து இருக்கிறேன் எனக்கு வேற யாரும் துணை கிடையாது நான் சிவத்தையே சார்ந்து இருக்கிறேன் என்று யார் ஒருவர் உள்ளத்து அளவிலே சிவத்தை சார்ந்து விளங்குகிறார்களோ அவர்களை உலக இந்த உலக அளவிலே உலகாயுத அளவிலே இந்த வாழ்வியல் நிலையில யாரு எதுவும் செய்யவே முடியாது இதுதான் நம்ம திருமுறை ஆசிரியர் நமக்கு விளக்குகிறார்கள் நம்ம சாரணும் நாம சார்ந்து நிற்கணும் இதை சொல்ற இந்த பாட்டுல நே அறிவு அறிவுள்ளே அழிந்தது போல அப்படிங்கிறார் பாருங்க அறிவு அறிவுள்ளே அழிந்தது போல அதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த அறிவு அறிவுள்ளே அழிந்தது போலன்னா குருபரன் வந்து தீட்சை கொடுத்து அந்த அந்த உதேசம் கொடுத்த உடனேயே இப்ப தனக்குன்னு ஒரு அறிவு இல்லாமல் அந்த ஆன்மா தன்னுடைய அறிவை இழந்து சிவத்தோட அறிவுக்குள்ளே தன்னுடைய அறிவை பதித்து சிவத்தின் அறிவை தம்முடைய அறிவாக கொள்ளும் இது எப்படின்னு கேட்ட இது சோகம் அப்படின்னு உபனிஷத்துல வரும் சோகம் பாவனை அப்படின்னு பேர் இது ஹம்ச 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 சொல்லிட்டே வந்தீங்கன்னா சோகம்னு வரும் இந்த சோகம்ங்கிறதுல இருக்கிறத சோப தூக்கி கடைசியில போட்டா ஹம்ச ஹம்சல இருக்கிற சோப தூக்கி மூல போட்டா சோகம் சோகம் பாவனைனா ஹம்ச ஹம்சம்னா அன்னம் அன்னத்தை குறியீடாக வைப்பார்கள் சோகம் பாவனை அவன் நான் அப்படின்னு அர்த்தம் சோகம்னா அவன் நான் ஆனேன் அப்படிங்கிறது தொக்கி நிக்குது அவன் நான் ஆனேன் இது சோகம் பாவனை உபனிஷத்துல வருகிறது இது இந்த சோகம் பாவனையை தான் முதல்ல பாவனை தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கணும் பாவனை கொள்ளணும் முதல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பூஜைகள்லயே நிறைய பாவனை தான் முதல்ல பாவித்தல் பாவனை துவங்கி பக்குவத்துல போய் நிறைவுறும் முதல்ல பாவனை சிவபெருமான் அங்கே எழுந்திருவது போல 
நாம் அவருடைய திருவடியை வணங்குவது போல அவருடைய திருவடியை எடுத்து நாம் சிறசிலே சூட்டிக் கொள்வது போல இதெல்லாம் பாவனை தான் நான் சிவமானேன் அது நானானேன் சோகம்னா அது நானானேன் அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி இதெல்லாம் வேதாந்த மகோ இது உபதேசம் மகா உபதேசம் அதெல்லாம் இந்த உபதேசத்தை பண்ணித்தான் இந்த சோகம் பாவனையை வரவழைப்பார்கள் நம்ம சித்தாந்தத்தில் சொல்லப்படுகிற பாவனை என்னன்னா சிவோகம் பாவனை அது சித்தாந்தத்தில் சிவத்துவமசி அது தத்துவமசி இது சிவத்துவமசி சிவம் நானானேன் அது நானானேன் அது பொதுவா இருக்கும் உபநிஷத்துல சித்தாந்தத்தில் சிவம் நானானேன் இது பாவனை பாவனையில துவங்குவது அது இதுதான் உபதேசம் பண்றாரு குரு வந்து பஞ்சாட்சர உபதேசத்திலையும் சிவத்துவமசி என்கிற மந்திரத்திலையும் இந்த மகா உபதேசத்திலையும் இது சித்தாந்த மகா வாக்கியம்னே பேர் இதுக்கு சித்தாந்த மகா வாக்கியம் சிவத்துவமசி அப்ப இந்த பாவனையை முதல்ல ஏற்படுத்துகிறார் பாவனை முதிர முதிர அனுபவம் மலர்கிறது முதல்ல பாவனை அப்புறமா அனுபவம் முதல்ல பாவனை பாவனை முதல்ல அதுக்கப்புறம் அனுபவம் மலரும் இந்த பாவனை மலர ஆரம்பிக்கிற பொழுதுதான் பாவனை துவங்குகிற பொழுதுதான் குரு வந்து இந்த பாவனையை எப்படி கொள்ள வேண்டும் என்று ஆரம்பிச்சு வைக்கிறார் அப்ப இந்த பாவனையினுடைய முதிர்வில் என்ன ஆகிறது இது அதுவாகவே ஆகிவிடுகிறது சிவமாக நான் ஆனேன் அப்படின்னு பாவனையில துவங்குவது கடைசியில சிவமாகவே அது ஆகும் அதுதான் அறிவினுள்ளே அறிவு அழிந்தது போல அப்புறம் அறிவுனுள்ள அறிவு அழிந்தது போலனா தான் தன்னுடைய அறிவு என்கிற ஒரு அறிவு இல்லாமல் சிவத்தினுடைய அறிவுக்குள்ளேயே அது ஒன்றுபட்டு இனி இது தனக்குன்னு ஒரு அறிவு இல்லை முதல் இல்லை இனிமே சிவம் சொல்லுகிறது தான் இது இப்ப நான் ஏதாவது செய்யறேன்னா அது சிவம் சொல்லி செய்கிறேன் சிவம் சொல்லுகிறதுனாலே இது நடக்கிறது யாதே செய்யணும் யாமலவும் நீ எண்ணில் ஆதே ஏயும் அளவில் பெருமையா திருவாயூர் பதிகத்துல சொல்றாரு அப்பர் சுவாமி யாதே செய்யணும் யாமலவும் நீ எண்ணில் ஆதேயேயும் அளவில் பெருமையன் ஆதேயேயும் அளவில் அடியார்களெல்லாம் எதை எதையோ செய்வாங்களாம் செஞ்சுப்பிட்டு கடைசியில் நாங்க எங்க செஞ்சோம் சிவன் தானே செஞ்சான் நாங்க ஒன்றும் செய்யல அப்படின்னு பாக்கலாம் சேவர் பண்ண என்ன நீங்க செஞ்சீங்க ஆமா ஆமா நான் தான் செஞ்சேன் இருந்தாலும் பெருமாள் மன் மாதிரி தலையாட்டு வரோம் இப்போ ஒரு இளிச்சவா நீங்க பாத்திருக்கீங்களான்னு கேட்கிறாரு அப்பர் அடியார்கள் பாட்டி எதாவது செஞ்சு விட்டு போயிட்டு இதை நான் செய்யலப்பா எல்லாரும் தான் செஞ்சாரு அப்படின்ட்டு போவாங்களாம் சிவன்ட்ட என்னங்க நீங்க செஞ்சீங்கிறாங்க ஆமா ஆமா நான் தான் செஞ்சேன் சொல்றது கரெக்ட் தானே அப்படின்னு இப்படி தலையாட்டிட்டு இருப்பாரு உறவினர் ஆதே ஏயும் ஆமா ஆமானு தலையாட்டுவார் யாதே செய்யணும் யாமலோம் எதை செஞ்சாலும் அடியார்கள் யாமலோம் நாங்க செய்யல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொன்னதுக்கு உடனே சிவபெருமானும் ஆதே ஏயும் ஆமா ஆமானு தலையாட்டுவார் அப்படி பலமா ஆதே ஏயும் அதனால என்ன குறைவு இருக்கு ஒண்ணு இல்லையா அளவில் பெருமையான் அளவற்ற பெருமையுடைய வந்து சிவபெருவான் அடியார்கள் தன்னை சார்ந்து விட்டா அவங்க செய்யறதுக்கெல்லாம் இவர் தான் பொறுப்பு என்ன பண்றது வந்து சேர்ந்துட்டா நீ தான்ப்பா இனிமேட்டான் இவன் நானும் ஏத்துக்கிட்டேன் ஆட்கொள்ளுகிறேன்னு சொல்லிட்டேன் வடி எதாவது செஞ்சு வச்சிருக்க போறான் நான் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியது போ ஆதே எயும் அளவில் பெருமையான் ரொம்ப அற்புதமான பாட்டு திருவாயூரில் சொல்லியிருக்காரு அப்பர் சுவாமி அப்படிப்பட்ட அந்த நிலையில அறிவு அறிவுள்ளே அழிந்தது போல முதல்ல பாவனையில துவங்கி அனுபவ முதிர்வு ஏற்படும் பாவிக்கணும் முதல்ல பாவனை முதல்ல தெரியணும் பாவிக்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப அந்த சோகங்கிறது அதைத்தான் அடுத்த பாடல் சொன்ன நெறி அடுத்த பாடல்ல ஆமைய ஊற்ற பால் போல அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா இந்த பால் பால்ல இருக்கிற நீரை பிரிப்பது போல அன்னம் பிரிக்கும்னு சொன்னார் இந்த அன்னம்ங்கிறது கூட அங்க ஹம்ச அப்படிங்கிற அந்த குறிப்ப சொல்றதுக்கு தான் சொன்னார் இப்ப அந்த பாட்டை பார்ப்போமா திரும்ப நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு அப்படியே மொத்தையா சொன்ன இப்ப பாட்டு சம்பந்தமா அது தெரியணும் கொண்டு வந்து அங்கங்க சேர்க்கணும் பாட்டு பார்ப்போமா சரி அறிவு ஐம்புலன் உடனே நான்றது ஆகி நெறி அறியாதுற்ற நீர் ஆழம் போல அறிவு அறிவுள்ளே அடிந்தது போல குறி அறிவிப்பான் குருபரன் தானே 
அறிவு அறிவினுள்ள அடிந்தது போல குறி அறிவிப்பான் குருபரன் குறி அறிவிப்பான் குறி அறிவிப்பான்னா குறியை கூடும் முறையை அறிவிப்பான் இந்த குறிங்கிறதுக்கு பக்கத்துல நீங்க சேர்த்துக்கணும் என்ன சேர்த்துக்கணும் குறினா சிவபெருமான் குறியை கூடும் முறையை சிவத்தை சேரும் முறையை குரு அறிவிப்பார் அவர் உபதேசம் பண்ணுவார் அவர் சொல்லி தருவார் தீட்சையில் ஆரம்பிப்பார் முதல்ல பரிஷ தீட்சை நயன தீட்சை வாக்கு தீட்சை இப்படி தீட்சைகளில் சொல்லி அதில் ஆரம்பித்து இப்படி பாவனை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நான் எப்போவும் சிவத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதாவே பாவனை பண்ணி சிவம் என்கிட்ட கூடவே இருக்கிறதா பாவனை பண்ணி எப்பொழுதுமே சிவம் என்னோடு இருக்கிறதாக எண்ணிக்கொண்டு அந்த பாவனையிலேயே ஆரம்பிச்சு சீடனை மெதுவாக கொண்டு போய் கடைசியில் ஒரு காலத்தில் என்ன ஆகும் அது சிவமாகவே ஆகும் இந்த பாவனையில் துவங்கணும் அதை சொல்லி தருவர் குரு அவர் சொன்னால் தான் இப்போ நானே உடனே வீட்டுக்கு போய் சரி ஏதோ சொல்லிட்டாரே ஒரு சிவகுமார் சாரு பாவனையில் தான் துவங்கணுட்டு நான் இன்னைக்கு ராத்திரியே ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு துவங்கிடக்கூடாது அது எங்கேயா கொண்டு விட்டுரும் குரு வந்து சொல்லணும் அதை அது ரொம்ப முக்கியம் குரி அறிவிப்பால் குருபரன் தானே அந்த குரு வந்து அந்த முறையில அதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த முறையில அறிவிப்பா அதுக்கப்புறம் தான் இது கூடும் ஆமேவு பால் நீ பிரிக்கின்ற அன்னம் போல அதான சொல்லியிருக்காரு ஆமேவு பால் நீர் பிரிக்கின்ற அன்னம் போல இந்த அன்னம் போலங்கிறது அன்னம் எதை குறிக்கிறதுனா ஹம்ச பந்திரம் அதான் குறிப்பா அதை சொல்லியிருக்காரு இந்த ஹம்சங்கிறது சோகம் ஹம்ச மந்திரத்தை திரும்ப திரும்ப திருப்பி போட்டி சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அது சோகம் மந்திரம் அது நான் ஆனேங்கிறது இப்படி திருப்பி போட்டால் ஹம்ச மந்திரம் அன்னம் அன்னத்துக்கு அதிபதி பிரம்மா சோகம் பாவனையிலிருந்து அந்த ஹம்ச பாவனையிலிருந்து சோகம் பாவனைக்கு வரணும் ஹம்சங்கிறது உலகை நோக்கியது சோகம்ங்கிறது சிவத்தை நோக்கியது அன்னத்துக்கு யார் அதிபதி அன்னத்துக்கு யார் பதி அன்ன வாகன உடையவர் யாரு பிரம்மா பிறப்பு அது பிறப்பை குறிக்கும் அந்த ஹம்சவத்திக்கு சோகமா மாத்தணும் சோகம் பாவனை அது நான் ஆனேன் அப்படின்னு அந்த பாவனை மாத்துகிற பொழுது சிவத்தோடு ஒன்றரை கலக்கிற அந்த அற்புத நிலை கிட்டும் வித்தை கெடுத்து வியாக்கிரத்தே மிக சுத்த துரிகம் பிறந்து துடக்கர ஒத்து புலனுயிர் ஒன்றாய் உடம்பொடு செத்துட்டிருப்பார் சிவயோகியார்களே அடுத்த பாட்டு அடுத்த பாட்டு ஆமேவு பால் நீர் பிரிக்கின்ற அன்னம் போல தாமேவு தனிமன்றில் தன்னந்தனி நித்தம் அது போலவே பார்த்துட்டோம் அந்த பாடல் தீமேவு பல் கரணங்களும் உற்றன தாமேழ் பிறப்பு எரி சேர்ந்த வித்தாமே அது நம்ம போன தடவை பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்த பார்த்து பாட்டு இது வித்தை கெடுத்து வியாக்கிரத்தே மிக இந்த வியாக்கிரம் என்னன்னு சொன்னா அதான் நிறைவு வியாக்கிரம்னா நிறைவுன்னு அர்த்தம் இந்த நிறைவு நிலை இந்த புருவ நடு இதான் இந்த நட இது வந்து துரியம் இது துரியாதீதம் வித்தை கெடுத்து வியாக்கிரத்தே மிக சுத்த துரியம் பிறந்து தொடக்கிறனர் இது சுத்த துரிய நிலை இது குரு வந்து தான் செய்ய தருவார் உடம்பு இருக்க பாருங்க இந்த உடம்பு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி பெரிய பொக்கிஷம் இந்த உடம்பு இந்த உடம்பு பெரிய பொக்கிஷம் ஒரு அரசன் என்ன பண்ணா காட்டுக்கு போனான் காட்டுக்கு போகும்பொழுது அங்கே ஒரு பெரிய வயசான ஒரு முதியவரை பார்த்தான் அது விறக வெட்டி கட்டா கட்டி தலையில் சுமந்துக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தார் இந்த வயசான காலத்தில் இந்த விறக வெட்டி தலையில் சுமந்துட்டு போறீரு ஏன் அப்படின்னு கேட்டார் என்ன பண்ணுறது எனக்கு ஒரே ஒரு பிள்ளை அவன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஆஸ்திரேலியா போயிட்டான் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் என்ன நான் சொன்ன சும்மா எங்கேயோ போயிட்டான் வெளிநாடு போயிட்டான் ஏழ்நாடு போயிட்டான் எனக்கு நான் தனியாக இருக்கிறேன் சாப்பாடு வழியில் விறக வெட்டி தான் சம்பாதி சாப்பிட்றாங்க எனக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ராஜான்னு காட்டிக்கல அவர் மாரிவாசில் இருந்தார் சரி அப்படின்ட்டு மந்திரி அப்படி பார்த்தார் ஊருக்கு போனார் அந்த வயசான பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது அவர் இனிமேல் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நமக்கு சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய நூறு சந்தன மரங்கள் அவர் கொடுத்துருங்க அப்படின்னார் நூறு சந்தன மரம் கொடுத்துருக்கு சரின்னு கொடுத்தாச்சு 
அப்புறமா ராஜா ஒரு மூணு நாலு வருஷம் கழித்து திரும்பவும் அங்கே போனார் இந்த கிழவனார் எப்படி இருக்கார் நல்ல செல்வத்தில் மாட மாளிகை கட்டிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கிறாருன்னு பார்த்தா இந்த ஆளை காணுவங்க எங்கடான்னு பார்த்து தேடி பிடிச்சிக்கிட்டு போனார் போனால் அதே மாதிரியே மரத்தை வெட்டி கட்டி தலையில் தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தார் யாரும் தெரியுதான்னு கேட்டார் ராஜா தெரியலைங்கண்ணா உன்னை ஒரு தடவை இந்த காட்டில் சந்திச்சு தெரியுமா ஆமாம் அப்போ தலையில் இதே மாதிரி விறகை தூக்கிட்டு வந்து இல்லையா ஆமாம் எதுக்கு தூக்கிட்டு வரேன்னு கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னேன் இந்த விறகெல்லாம் கொண்டு எரிச்சு கறி ஆக்கி அந்த கறியை விற்று அதனால இந்த ஜீவாம்சம் நடத்திட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் சொன்னேன்ல ஆமாம் அவன் கஷ்டம் போகணுங்கிறதுக்காக நூறு சந்தன மரத்தை கொடுக்க சொன்னே கொடுத்தாங்களா ஆ கொடுத்தாங்க அப்புறம் தான் சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டியதானே இப்போ வரைக்கும் சௌக்கியமாக தான் இருக்கேன் என்ன பண்ணுறேன் அந்த சந்தன மரத்தெல்லாம் வெட்டி வெட்டி அதையும் எரிச்சு அந்த கறியை கொண்டு போய் விற்றுட்டு இருக்கேன் நான் சந்தன மரத்தை எரிச்சு கரியாக்கியா விற்பாங்க அடப்பாவி அதிகமா மரம் மாதிரி எரிச்ச மித்த மரம் மாதிரி அப்படின்னு ஆமா ஏன் அடப்பாவி அதுல ஒரு கட்டையை வெட்டி வித்தா ஒரு லட்ச ரூபா போகுமேடா ஒரு பகுதியை வெட்டி வித்தாலே ஒரு லட்ச ரூபா ஐயோ எத்தனை மரத்தை வித்து வெட்டி வித்துன்னு எப்படி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மரத்தை பண்ணி விட்டேன் நான் எவ்வளவு பாக்கி ஒரே ஒரு மரம் நல்ல வேலை தப்பிச்ச அது ஒரு மரத்தை வச்சாது பொழைச்சிக்கணும் அது போல ஆண்டவ நமக்கு ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் சந்தன மரம் மாதிரி ஒரு உடம்ப குடுக்கிறான் அது ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் கொண்டு போய் இடுகாட்டில் எரிச்சு தள்ளிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த உடம்ப கொடுத்துருக்கிறோம் ஒரே ஒரு மரமாவது மிஞ்சிச்சு இந்த மரத்தை வச்சுக்கிட்டாது நம்ம சிவங்கிற செல்வத்தை அடைஞ்சிடணும் ஒவ்வொரு தடவையும் கொண்டு போய் காட்டில் எரிக்கிறதுக்கே அதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கணும் அந்த உடம்ப அவன் கொடுத்த மரம் சந்தன மரம் இந்த உடம்பு அவ்வளவு பொக்கிஷம் இதுல ரொம்ப டேஞ்சரான ஆடு உள்ள இருக்கிற மனசுங்கிற ஒரே ஒரு கருவி தான் நீங்க அதை மட்டும் அதை மட்டும் எப்படியாவது கொஞ்சம் தன்னது பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க கொஞ்சம் அதை தன்னது பண்ணீங்கன்னா நமக்கு வாழ்விலே ஆன்மீகத்திலே கிடைக்கக்கூடிய வெற்றிகள் எல்லாவற்றையும் அடைந்துள்ளாம் நீ நாளும் நன்னெஞ்சே நினை கண்டாய் யார் அறிவார் சாணாலும் வாழ்நாளும் சாய்க்காட்டம் பெருமார்க்கே பூனாலும் தலை சுமப்ப புகழ் நாமம் செவி கேட்ப நானாலும் நவிந்தேத்த பெறலாமே நல்வினையே என்ன சொன்ன நீ நாளும் நன்னெஞ்ச நினை கண்டாய் திருஞான சம்பந்த சொல்ற எதை பார்த்து சொன்னாரு எதை பார்த்து சொன்னாரு நெஞ்சத்தை பார்த்து சொன்னார் நீ நாளும் நல் நெஞ்சே நினை கண்டாய் நல்ல நெஞ்சமே நினை கண்டாய் நல்ல நெஞ்சமா அது நான் அடிக்கடி சொல்ற மாதிரி வீட்டில் ரொம்ப துஷ்டத்தனம் பண்ற குழந்தை என்ன சொல்லுவான் டே நல்ல பிள்ளைல அதை போட்டுறா வேணாண்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல நல்ல பிள்ளையா அவன் இருக்கிற துஷ்டத்தனம் அத்தனையும் பண்றவனே நல்ல பிள்ளைன்னு கூப்பிட மாதிரி இருக்கிற துஷ்டத்தனம் பண்ற அத்தனை இந்த நெஞ்சத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார் நல் நெஞ்சேங்கிறார் நீ நாளும் நல் நெஞ்சே அப்பர் சுவாமி சொல்லுகிறார் நிலை பெருமாறு என்னது ஏல் நெஞ்சே நீ வா நெஞ்சே நீ வா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன்னலகிட்டு மெடுக்கும் விட்டு பூ மாலை புனந்தேத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையார கும்பிட்டு கூத்தும் மாடி சங்கரா சய போற்றி போற்றி என்றும் அலை புனல் செஞ்சடை சேர்யம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்று என்றே அலரான் இல்லே நெஞ்சதை பார்த்து சொன்ன நீ நாளும் நன் நெஞ்சே தெரியான சம்பந்தர் இவர் சொல்றார் நிலை பெருமாறு என் நிதியில் நெஞ்சே நீ வா நீ வா நெஞ்சதை பார்த்து வானு கூப்பிட நான் போறேன் ஆனா நீ வேற எங்கேயோ இருக்கிறிய நான் கோயிலுக்குள்ள போன நீ எங்கேயோ சுத்துற நான் சன்னதில நின்னா நீ எங்கேயோ சுத்துற நீ என் கூட வந்தாத்தானே விருப்படியா ஏதாவது செய்யலாம் நான் இங்க உள்ள போய் சாமிய கும்பிடலாம் நின்னா நீ வீட்டுக்கு போய் கேஸ் மூடி இருக்கிற கதவை லாக் பண்ணிருக்கிறமா செருப்ப வெளியில ஒழுங்கா விட்டமா அங்க திரிஞ்சிட்டு இருக்கிறிய நீ என் கூட வரக்கூடாதா அப்படின்னு கேக்குறாரு நெஞ்சத்தை பார்த்து நீ நாளும் நன்னெஞ்சே தெரியாத சம்பந்த இவர் சொல்றாரு நிலை பெருமாறு என் நிதி ஏல் நெஞ்சே நீ வா நீ வா என் கூட வாங்குற நான் ஒரு பக்கம் போறேன் நீ ஒரு பக்கம் போறிய நீ தலும் எம்பிரான் உடைய கோயில் புக்கு நான் உடையறதுக்கு தயார் நீ வரமாட்டேங்கிறிய கூட நீயும் கூட வந்து நானும் போய் ரெண்டு பேருமா போனாதான் செய்கின்ற செயல்ல பயன் உண்மையா விளையும் நீ வல்லன்னா அதுக்கு உண்மையான பயன் இல்லையே அதனாலதான் உன்ன கெஞ்சி கேக்குற நீ வா நீ வா நித்தலும் அப்ப இந்த நெஞ்சம் இருக்கிற இந்த மனம் இருக்கு பாருங்க அத கொஞ்சம் அதுக்குத்தான் நம்முடைய திருமுறைகள் திருமந்த இதெல்லாம் நம்முடைய நெஞ்சத்தை பழக்குகின்ற பயிற்சிகள் திருமுறையை ஓத ஓத 
திருவாசகம் ஓத ஓத திருமந்திரம் ஓத கேட்க கேட்க அப்படியே நெஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பக்குவப்பட்டு போகும் அப்புறமா நீங்க அது என்ன வேலை வேலை வாங்கலாம் ஒரு வருஷம் திருமந்திரத்தை தொடர்ந்து கேட்டீங்கன்னா நான் போய் சொல்லல நெஞ்சம் கிட்டத்தட்ட உங்க கண்ட்ரோலுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அந்த அளவுக்கு வலிமை உடையது திருமந்திரம் சொல்றதை கேளு அங்கெல்லாம் வேண்டாம் போகணுங்க அப்படின்னா சரி அப்படின்னு ஒத்துக்கும் இப்ப சொல்லி பாருங்க அத நான் சொல்றதை கேளு இங்க போவோம்னு இழுத்துரு போயிடும் அந்த அளவுக்கு திருமந்திரம் வலிமை உடையது மந்திர சொற்கள் காதல விழுந்துகிட்டே இருந்தா இந்த லொட்டு லொட்டு தலையில போட்டு 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 இந்த நெஞ்சத்தை பக்குவப்படுத்தும் இந்த நெஞ்சம் பக்குவப்படுறதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் பேரானந்தம் அதுக்கு தான் சொல்றாரு வித்தை கெடுத்து வியாக்கிரத்தே மிக சுத்த துரியம் பிறந்து துடக்கர ஒத்து புலன் உயிர் அது அவங்க அந்த ஞானிகளுக்கு எப்படின்னா ஐந்து புலன்களோடைய இங்க இருப்பாங்க நெஞ்சம் மட்டும் அவங்க கிட்ட வச வந்துருச்சு இல்ல இனிமே கவலை இல்ல சாப்பிடுவாங்க பாப்பாங்க போவாங்க வருவாங்க ஆனா நம்மள போலவே சாப்பிடுவாங்க நம்மளவே போவாங்க நம்மள போலயே வந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுடைய புலன்கள் அவங்களோட ஒத்து போயிட்டு இருக்கும் கல்வி கரணங்கள் எல்லாம் அவர்கள் பொருந்தி இருந்தாலும் கூட அவர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கும் குரு உபதேசம் பண்ணி சிவோகம் பாவனையில வெற்றி பெற்றவர்கள் உடனே எல்லாவற்றையும் திறந்து காட்டுல போய் திரியணும்னு அவசியம் கிடையாது அவர்கள் ஐந்து புலன்களோடு இங்கேயே இருப்பாங்க ஆனாலும் அவர்கள் கட்டுப்பாட்டிலே இந்த புலன்களும் பொறிகளும் இருக்கும் செத்துட்டிருப்பார் சிவயோகி யாரேனர் செத்துட்டு இருக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் செத்த பணத்துக்கு ஏதாவது விருப்ப விருப்பு இருக்குமா செத்த பணத்துக்கு ஏதாவது விருப்ப விருப்பு இருக்குமா இருக்காது விருப்பம் கிடையாது விருப்பம் கிடையாது சாகிறதுக்கு முன்னாடி யாரா வீட்டுக்குள்ள இத்தனை பேர் கேட்பான் செத்து கிடந்தானா ஆள் அத்தனை பேர் வரவனை கேப்பானா அதுக்கு முன்னால யாராவது கதவை தட்டினா கதவை முதுவா திறந்து தலைய மட்டும் உள்ள எட்டி பார்த்து என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருப்பான் இப்ப காலை திறந்து வச்சு அத்தனை பேரும் சுத்தி நின்றுட்டு இருப்பான் இன்னைக்கு தான் இந்த வீட்டையே பாக்குறேன்னு அவன் கேப்பான கேட்க மாட்டான் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத நிலை அது போல ஞானியர்கள் இந்த உலகத்துல ஐந்து பொறிகளோடும் இணைந்து இருக்கிற நம்ம போல இருக்கிற நிலையிலேயே அந்த நிலைக்கு வந்துருவாங்களாம் அவர்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது விருப்பம் கிடையாது அந்த விருப்பு வெறுப்பற்ற நிலை வந்துருமா அவங்களுக்கு அதை சொல்ற செத்துட்டு இருப்பார் சிவயோகியார்களே அந்த பக்குவ நிலை வந்துடும் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா புலன்கள் அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் புலன்கள் அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் என்னதான் ஏதாவது கொடுத்து சாப்பிட சொன்னா ஸ்வீட் சாப்பிடுங்க அப்படி சொல்ல சரி வாங்கி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடுவாங்க ஆனால் ஸ்வீட்டை நாம சாப்பிடுகிற பொழுது அதை அனுபவிக்கிற நிலை வேற அவங்க சாப்பிடும் பொழுது அனுபவிக்கிற நிலை வேற சொந்த வந்து சாப்பிடுச்சோம் இந்த வெயில் அடிக்கிறது பாருங்க அந்த மாதிரி வெயிலில் போறாரு திருக்குறுகாவு கடுமையான வெயில் அது சீர்காழியில் இருக்க போ போய் கடந்து தான் போகணும் அப்போ போகும்போதே சொல்லுகிறார்கள் அடியார்கள்லாம் நாம் வந்து மணி ஆயிடுச்சு மணி நேரம் நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சுந்தரமணி சாமிகிட்ட சொல்கிறாங்க பதினொன்றரை மணி ஆகுது பன்னெண்டு மணிக்கு நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க நம்ம சீர்காழியிலே ஏதாவது டிஃபன் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் லன்ச் இங்கேயே முடிச்சுட்டு போயிடலாம் நம்ம அங்கே போனோம்னா திருக்குறுகார் போய் சேரத்துக்குள்ளே ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஆகிடும் சாப்பாட்டுக்கு லேட் ஆகிடும் நம்ம இங்கேயே சாப்பிட்டு போயிடலாங்கிறாங்க சாமி சொல்கிறாரு என்ன உங்களுக்கு தெரியாத நான் சீராடிக்குள்ளே வரமாட்டேன்ல உங்களுக்கு தெரியாத அப்படின்னா நான் சீராடிக்குள்ளேயே வரமாட்டேன்னு அவர் ரெண்டு கோயில் போக வேண்டிய போனதே கிடையாது சீராடிக்குள்ளேயும் போனது கிடையாது திருவதிக்குள்ளேயும் போனது கிடையாது சுந்தரமூர் சாமி ஏன்னா திருவதிக உள்ளுக்குள்ளே அப்பர் சாமி திருத்தொண்டு செஞ்ச இடம் அவர் கைப்பட்ட இடம் என் கால்படக்கூடாதுன்னு வரமாட்டேன்ட்டார் சீராடிக்குள்ளே ஏன் வரமாட்டேன்ட்டார் ஐயோ அது எங்கள் திருஞான சம்பந்த அவதரிச்ச தலம் அங்கே என் கால்படக்கூடாதுன்ட்டார் அதனால் ரெண்டு கோயிலுக்குள்ளே உள்ளே போகவே இல்லை அவர் ஊருக்குள்ளேயே போகல அதனால் சுவாமி வெளியில் வந்து தரிசனம் கொடுத்தார் அவருக்கு மலையின்மாதினை கடல் உளமி தந்த கழுமலை வளரகர் கண்டு கொண்டேனே அப்படின்னு ஊர் எல்லையில வெளியில இருந்து பாருங்க திருக்கழமத்துக்கு ஒரு பதிகம் வாங்கணுமே அதுக்குன்னு வசூல் பண்ணிட்டு போனார் இவன் உள்ள வந்தா பதிகம் போடுவான் வெளியிலேயே இருக்கிறானே பதிகம் வளாம போயிட்டா என்ன பண்றதுக்கு என்ன சுந்தரமூர்த்தி தேவ சுவாமி தேவாரத்துக்காக இது தாழ்பட்ட பாடு அவ்வளவு பாடுபட்டு வாங்கியிருக்கிறார் நமக்கு தான் படிக்க நேரம் இல்ல வி டோன்ட் ஹவ் டைம் வி ஆர் வெரி பிஸி அவர் வசூல் பண்ண பதிகங்கள் தேவாரது ஒன்னு அப்படியே தித்திக்க இனிக்கும் அப்படியே சுந்தரமூர் சுவாமி தேவாரம் 
சரி இவர் என்ன பண்ணார் திருக்கடை முடித்தர் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம திருக்குருவாரே போகலான்னு போனால் அடியாரம் சரி சாமி வரமாட்டேங்கிறாரு நம்ம போகலாம் பையல் கடுமையாக ஏறிக்கிட்டு இருக்கு பசி வந்துருச்சு சுந்தரம் சார் அவர்களுக்கு பசி அங்கே திருக்குருகாவில் இருக்கிற சாமிக்கே தெரிஞ்சு போச்சு நம்மால் பசியோடு வரான் அப்படின்னு உடனே அவருக்கு பொறுக்கலை உடனே என்ன பண்ணார் டக்குன்னு ஒரு இந்த கையில் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸு இந்த கையில் ஒரு ஜக்கு இந்த கையில் இருக்க டிஃபன் பாக்ஸில் கீழே அடுக்கில் புளியஞ்சாவம் அதுக்கு மேல் எடுக்கல சக்கரை பொங்கல் அதுக்கு மேல் எடுக்கல ஒரு இலை போட்டு நல்ல காய்ச்சின கட்டி தயிரை போட்டு தயிரண்ணும் அப்படி மூணு அடுக்காக கொண்டு எடுத்துக்கிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் இந்த பக்கம் நல்ல ஏலக்காய் தட்டி போட்ட மினரல் வாட்டர் இந்த பக்கம் ஜகில் நான் சும்மா சொல்ல சேக்கரா சொல்ற ஏல நறும் குளிர் தண்ணீர்னார் அதை எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டு வராரு வந்து இப்படி பார்த்தாரு ஒரு ஷெட்டு வந்துருச்சு நல்லா குழு 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 குழுனு அவர் தென்னங்கீத்தில் போட்டார் ஷெட்டு அங்கே எல்லாத்தையும் இப்படி வச்சுட்டு அப்படி பார்த்தார் பார்த்த உடனே அற்புதமாக இருக்கைகள்லாம் அமைஞ்சிது அமைஞ்ச உடனே இப்படி வெளியில் வந்து வராரான்னு பார்த்தார் வேதங்கள்லாம் சிவம் எங்கேன்னு வழிமேல வழி வைத்து பார்த்து கொண்டிருக்க இவர் சுந்தரமூர்த்தி எங்கேன்னு வழிமேல வழி வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாருனார் சேக்கிட சுந்தரமூர்த்தி சாமியும் அப்படியே அடியாரோடு வந்தார் வந்த உடனே அவருக்கு அந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதை விவரிக்கிற நேரம் இல்லை எனக்கு அவருக்கு அவர் வந்தார் வந்து அந்த 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 கட்டு போட்டிருந்தார்ல வரும்போது அடியாரெல்லாம் சொன்னாங்க இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு குடிசையே பார்த்தது இல்லைங்க இதெல்லாம் புதுசாக இருக்குது ஐயா வாசலையே ஒரு பிராமணர் நின்றுட்டு நம்மளெல்லாம் வரவேற்கிறாருங்க அப்படின்னா அப்படியா அப்படியான்னு சொல்லிட்டு கிட்டக்க போனாங்க போன உடனே எல்லாரும் வாங்க 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 வாங்கன்னு இந்த இவர் வரவேற்றார் இந்த அந்தனர் வரவேற்றார் நம்ம சுந்தரமூர் சாமி மட்டும் அவர் மூஞ்சியே பார்த்துரு இருந்தாலும் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்க கொஞ்சம் பழக்கமான முகம் போல இருக்குத எங்கே பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னே யோகம் பண்ணிட்டு இருந்தார் யோகம் பண்ணிட்டே இருந்தார் பாருங்க நம்மால் உஷாராயிட்டார் எங்கே கண்டு கண்டு பிடிச்சிட போறான்ட்டு என்ன என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க பசிக்கல உங்களுக்கு அப்படின்னா பாருங்க உடனே பசி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இவருக்கு ரொம்ப ஆமாம் ஆமாம் பசிக்கு உட்காருங்க அப்படின்னு சாப்பாடு போட்டார் சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்ட உடனே இந்த தண்ணீரை ஊற்றி கொடுத்தாராம் தண்ணியை ஊற்றி குடிச்சாராம் குடித்த உடனே அந்த தாகத்துக்கு அந்த தண்ணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்ததும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா இப்போ நான் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தண்ணீரை கொடுத்துருந்தேன் உடனே நான் சொல்லுவோம் ஆகா காவிரி ஆறு தண்ணி மாதிரி இருக்கியா அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் என்னென்னா காவிரி ஆற்று கணக்கில் பிறந்தவன் அங்கே தான் வளர்ந்தவன் ஆனால் நான் சொல்லியிருப்பேன் கோயம்புத்தூர் கார்டு வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார் சிறுவாணி தண்ணி மாதிரி இருக்குதுப்பா அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் சென்னிவாசியாக இருந்தால் என்ன சொல்லியிருப்பார் இல்லையா செப்பரப்பாக்க தண்ணி மாதிரி ஆகா என்ன டேஸ்ட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் சுந்தரம் சாமி குடிச்சிட்டு என்ன சொன்னார் ஆகா சிவபெருமான் திருவருள் மாதிரி இனிக்குது யாருன்னா அப்ப ஞானிகள் எதை அனுபவிச்சாலும் அதை சிவத்தோட திருவருளோட ஒட்டி அனுபவிப்பார்கள் இதுதான் ஒத்து புலன் உயிர் அப்படின்னார் ஒன்றாய் அதில் போடுற மூணாவது வரியில ஒத்து புலன் உயிர் ஒன்றாய் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டா ஆகா என்ன அற்புதமான சாப்பாடு என்ன சுவை சிவன் சிவபெருமானுடைய படைப்புல தான் எவ்வளவு இனிமை நல்ல மலரு நல்ல காட்சியை பார்த்தா ஆகா சிவம் எப்படி எல்லாம் அழகான காட்சி எத்தனை அழகான மலர்கள் எவ்வளவு வண்ணங்கள் இருக்கியா சிவத்தோட திறமையே திறமையா இப்படி ஒவ்வொன்றையும் சிவத்தின் வெளிப்பாடாக கண்டு இந்த புலன்களினுடைய நிலையை சிவத்தோடு நிலையிலே இருந்து அனுபவிப்பார்கள் அதான் ஒத்து புலனுயிர் ஒன்றாய் உடம்போடு செத்துட்டு இருப்பார் ஏன்னா செத்துட்டு இருப்பார்னா உடம்பு இல்லாம நினைச்சிருவான் உடம்போடு உடம்போடு இருக்கிறப்பவே அந்த விருப்பு வெறுப்பற்ற நிலையிலே இருப்பார் வேண்டியவன் வேண்டாதவன் கிடையாது எல்லாரும் வேண்டியவங்க தான் யாரும் வேண்டாதவனே கிடையாது பகையே கிடையாது யாரும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையிலே அவர்கள் விளங்குவார்கள் என்ன அந்த ரெண்டாவது பாட்டை சொல்கிறார் என்று சொல்லி இந்த அளவில் அந்த பாடலை நிறைவு செய்து எத்தனாவது பாட்டு அது பாட்டு இன்றைக்கி எத்தனை ஒன்பதா ஒன்பதாவது பாட்டு இன்னும் இருபத்தோரு பாட்டு இருக்கு உபதேச பகுதியில் நான் உபதேச பகுதியை மட்டும் எல்லா பாடலையும் சொல்லுவேன் அப்புறமா நம்ம பகுதிக்கு ரெண்டு மூணு பாடலும் பார்த்துட்டு போகணும் முதல் தந்திரத்தில் தானே இருக்கும் ஒன்பது தந்திரம் அதனால் பெரிய நீண்ட பயணம் நம்முடைய பயணம் அந்த பயணத்தில் இப்போ தான் முதல் பகுதி பயணம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது நீங்கள்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சிங்கன்னா வேகமாக போவேன் ஆனால் உபதேச பகுதியை மட்டும் நான் நிறைவு செய்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம முதல் தந்திரத்தை நிறைவு செய்து ரெண்டாம் தந்திரம் அப்படி போவோம் திருமந்திரம் போவோம் அது திருமலை அழிச்சிக்கிட்டே போகிறேன் நாம் அவர் கூடவே அப்படியே மெதுவாக போயிடுவோம் போய் திருமந்திரம் முழுவதையும் நாம் சிந்திப்போம் பெரிய பாக்கியம் திருமந்திரம் நம்முடைய வாழ்வு இல்லை நம்முடைய சிந்தனைகளை மட்டுமல்ல நம்முடைய வாழ்வியல் நிலையே பலப்படுத்தும் திருமந்திரத்தை ஓதுகிறவர்களும் ஓத கே
மாணிக்க வாசகன் ஐயாவும் நம்ம சரவண ஐயாவும் அவங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் நானும் உங்களோட சேர்ந்து சிந்தி அடியாரோடு சேர்ந்து சிந்திக்கிறத விட ஒரு பெரிய இனிமையான அனுபவம் இருக்குமா தனியாக உட்காந்து படிச்சுட்டு தான் இருப்பேன் அது ஒரு பெரிய அனுபவம் இல்லை இனிமே இல்லை உங்களோட சேர்ந்து அதை அப்படியே சிந்திக்கிற பொழுது நான் ஒன்றும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரல உங்களுக்கு இது அறியாததுலாம் நான் சொல்லலை எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் அவ்வளோ தான் எனக்கு நான் ஏதோ படித்தேன் என்னுடைய அனுபவத்தில் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் இதை நீங்கள் போகிற பொழுது இதை சிந்திக்கிற பொழுது சிவம் உங்களுக்கு வேறு வேறு விதமான அனுபவங்களை அவன் வழங்குவான் உங்களுக்கு வழங்குற அனுபவத்தை வழங்க உரிமை உடையவன் சிவன் ஒருவன் தான் நாங்களாம் கருவி மாதிரி சிவம் உங்கள் மேலே கருணை வச்சதுனால தான் உங்களால் திருமந்திரம் கேட்க முடியுது அவர் காட்டிய கருணை தான் அவர் கூ காட்டிய கருணையும் அவர் கூட்டிய கருணையும் தான் நீங்கள்லாம் திருமந்திரத்தை கேட்க முடியுது அவர் கருணை வைக்கலைன்னா நமக்கு கேட்க முடியாது அவருடைய புகழ் அவருடைய புகழையும் அவருடைய பெருமையும் கேட்கறதுக்கே அவர் கருணை வச்சா தான் முடியும் அந்த கருணையை பெற்ற உங்கள் அத்தனை பேருடைய திருவிடையிலையும் வணங்கி மகிழ்ந்து மீண்டும் அடுத்த மாதம் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன